இனிய நாமத்தில் உங்கள் அனைவருக்கும் அன்பின் வாழ்த்துக்களை தெரிவித்துக் கொள்ளுகின்றேன் இந்த எஃப்ஜிபிசி யூஎஸ்ஏ நடத்துகின்ற பைபிள் ஸ்டடியிலே இணைந்து இயேசு கிறிஸ்துவினுடைய ஓமைகளை குறித்து போதிப்பது மிகுந்த சந்தோஷம் உங்கள் அனைவருக்கும் இது ஆசீர்வாதமாக இருக்க தேவன் உதவி செய்வாராக பல இடங்களிலிருந்து ஜாயின் பண்ணியிருக்கிற ஒவ்வொருவருக்கும் இயேசுவின் நாமத்தில் வாழ்த்துதல் தெரிவிக்கின்றேன் அன்பானவர்களே நான் வார்த்தைகளுக்குள் கடந்து போவதற்கு முன்னதாக இந்தியா தேசத்திற்காக நீங்கள் அனைவரும் விசேஷமாக உங்கள் ஜபங்களில் நினைத்து கொள்ளுங்கள் என்று அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் இந்த தேசம் இந்த கோவிட் நைன்டீனுடைய செகண்ட் வேவ்னாலே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது உத்தரப்பிரதேசம் குஜராத் போன்ற மாநிலங்களிலெல்லாம் நடைபெறுகின்ற சம்பவங்கள் நிகழ்வுகள் மிகவும் சங்கடமானவைகள் இது என்னமாய் முடியுமோ என்று போய்கொண்டே இருக்கிறது ஆகவே உங்கள் ஜபங்களை நான் கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் குறிப்பாக புல்காஸ்பல் பென்ட காசல் சர்ச்சஸ்னுடைய மிஷினரிஸ் அநேகர் யூபியில் இருக்கிறார்கள் இந்த ஸ்தாபனம் வந்து உத்தரப்பிரதேசத்தை டார்கெட் பண்ணி ஊழியம் செய்கிறது எழுபத்தைந்து மாவட்டங்கள் அங்கே இருக்கின்றன அதிலே ஒவ்வொரு மாவட்டத்திலும் ஒரு ஊழியமாவது ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்று செய்து கொண்டிருக்கின்றோம் இப்பொழுது முப்பது மாவட்டங்களுக்கு மேலே சந்தித்திருக்க ஸ்தாபித்திருக்கிறோம் ஊழியங்களை மிஷினரிகளுடைய பாதுகாவல் விசுவாசிகளுடைய பாதுகாவல் மிக முக்கியமானது நேற்றைய தினத்திலும் ஒரு மிஷினரி கத்தருக்குள் நித்திரடைந்து விட்டார் அதுக்கு சில நாட்களுக்கு முன்பு இன்னொரு மிஷினருடைய துணைவியார் மறித்து விட்டார்கள் இப்படி பல சங்கடங்கள் இருக்கிறது ஸோ பல இடங்களிலும் இந்த மாதிரி செய்திகளை வந்து கொண்டிருக்கிறது உங்கள் ஜபங்களை நான் அன்போடு கேட்டுக்கொள்ளுகிறேன் அன்பானவர்களே இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய மூன்றாவது பாடமாக கோதுமையும் கலைகளும் என்கிறத என்கிற ஓமையை நாம் பார்க்கலாம் வீட் அண்ட் டேஸ் நான் உங்களுக்கு சொன்னேன் இப்பொழுது நாம் ஒரு முதல் பாகமாக டிடாக்டிக் பேரபிள்ஸ் தெய்வீக நீதி நெறி ஓமைகள் அந்த பட்டியலிலே நாம் கற்றுக்கொண்டு வருகிறோம் அதுல முதல் ஓமையாக விதைக்கிறவனும் நான்கு வித நிலங்களும் என்பதை கடந்த வகுப்பிலே நாம் கற்றுக்கொண்டோம் இன்றைய தினத்திலே அந்த மத்திய பதிமூன்றில் காணப்படுகிற இரண்டாவது ஓமை அது கோதுமையும் கலைகளும் கடந்த வாரத்தில் சொன்னதும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த ஓமை இன்றைக்கு நாம் கற்றுக்கொள்வதும் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்த ஓமை மத்திய பதிமூன்றிலே வரிசையாக அநேக ஓமைகள் பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து சொல்லுகிறது இங்கு இந்த ஓமை மத்திய சுவிசேஷம் பதிமூன்றாவது அதிகாரம் இருபத்தி நான்கு முதல் முப்பது வரையிலான வசனங்களில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் வாசிக்கிறேன் தயவாய் கவனியுங்கள் வேறொரு ஓமையை அவர்களுக்கு சொன்னார் பரலோக ராஜ்யம் தன் நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்ரு வந்து கோதுமைக்குள் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனார் பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது கலைகளும் காணப்பட்டது வீட்டஜமானாகிய வீட்டஜமானுடைய வேலைக்காரர் அவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவனே நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைத்தீர் அல்லவா பின்னை அதில் கலைகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள் அதற்கு அவன் சத்துரு அதை செய்தான் என்றான் அப்பொழுது வேலைக்காரர் நாங்கள் போய் அவைகளை பிடுங்கி போட உமக்கு சித்தமா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் வேண்டாம் கலைகளை பிடுங்கும் போது நீங்கள் கோதுமையையும் கூட வேரோடு பிடுங்காத படிக்கு இரண்டையும் அறுப்பு மட்டும் வளர விடுங்கள் அறுப்பு காலத்தில் நாம் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி முதலாவது கலைகளை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டரிக்கிறதற்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள் 
கோதுமையையோ என் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன் என்று சொன்னான் என்றார் இந்த ஓமையினுடைய விளக்கத்தை இயேசு கிறிஸ்துவே கூறியிருக்கின்றார் அதே அதிகாரம் முப்பத்தி ஆறு தொடங்கி நாற்பத்தி மூன்று வரைக்கும் உள்ள வசனங்களிலே கூறியிருக்கிறார் அதையும் வாசிக்கிறேன் அப்பொழுது இயேசு ஜனங்களை அனுப்பிவிட்டு வீட்டுக்கு போனார் அவருடைய சீஷர்கள் அவரிடத்தில் வந்து நிலத்தின் கலைகளை பற்றிய ஓமையை எங்களுக்கு வெளிப்படுத்த வேண்டும் என்று கேட்டார்கள் அவர் பிரதியுத்தரமாக நல்ல விதைய விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் நிலம் உலகம் நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் கலைகள் பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர் அவைகளை விதைக்கிற சத்துரு பிசாசு அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் ஆதலால் கலைகளை சேர்த்து அக்கினியால் சுட்டரிக்கிறது போல இவ்வுலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும் மனுஷகுமாரன் தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார் அவர்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சகல இடரல்களையும் அக்கிரமம் செய்கிறவர்களையும் சேர்த்து அவர்களை அக்கினி சூழையிலே போடுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் கேட்கிறதற்கு காதுள்ளவன் கேட்க கடவன் இங்கே இந்த ஓமையை ஒரு பனிரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் ஆக நான் உங்களுக்கு சொல்ல விரும்புகிறேன் இயேசு கொடுத்த அந்த விளக்கத்திலிருந்தே வரிசையாக நாம் பார்க்கலாம் அதாவது முப்பத்தி ஏழாம் வசனத்திலிருந்தே நாம் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு இந்த காரியம் புரிந்திருக்கும் ஒரு வீட்டு ஜமானுக்கு ஒரு வயல் நிலம் அந்த நிலத்திலே அவர் வந்து கோதுமையை விதைக்கிறார் அப்புறம் அவர் தூங்கும் பொழுது சத்துரு வந்து அந்த கோதுமைக்குள்ளே கலைகளை விதைத்து விடுகிறான் இப்போ திடீரென்று வேலைக்காரர்கள் பார்க்கிறார்கள் பயிர் நன்றாக வளர்கிறது கூடவே கலைகளும் வளர்கிறது அப்ப அவர்கள் வீட்டஜமானிடத்தில் வந்து கேட்கிறார்கள் நீர் நல்ல விதைத்தானே விதைத்தீர் ஆம் அப்புறம் ஏன் கலை வந்தது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க அப்ப அவர் சொல்லுகிறார் சத்துரு இதை செய்தான் அப்படிங்கிறார் உடனே இவர்கள் கேட்கிறார்கள் அப்ப நாங்க போய் இந்த கலைகளை எல்லாம் பிடிக்கி விடவா என்று கேட்கிறார் அவர் சொல்ல ஐயோ அப்படி ஒன்னும் பிடுங்க வேண்டாம் நீங்கள் வந்து களைய பிடுங்கும் பொழுது நல்ல கோதுமையுடைய பயிரையும் வேரோடு சேர்த்து பிடுங்கிடுவீங்க வேண்டாம் அப்படி விட்டுருங்க அது அறுப்பு காலம் வரட்டும் அப்பொழுது நான் முதலாவது அறுக்கிறவர்கள் வந்து அந்த களைகளை பிடுங்கி கட்டுகளாக கட்டி சுட்டரிக்கப்படுவதற்கு கொடுக்க கட்டளையிடுவேன் நல்ல கோதுமை மணிகளை களஞ்சியத்திலே சேர்ப்பார்கள் அப்படின்னு சொன்னார் அதை வைத்து இயேசு கொடுக்கிற ஓமையை பார்த்தால் முதலாவதாக விதைக்கிறவனை பற்றி சொல்லுகிறார் முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் நல்ல விதையை விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப விதைக்கிறவன் மனுஷகுமாரன் என்று சொல்லுகிறார் அதோடு கூட இருபத்தி நான்காம் வசனத்திலே பரலோக ராஜ்யம் தன்னிலத்தில் நல்ல விதைய விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாயிருக்கிறது சோ அங்க இன்னொரு கருத்து வருகிறது விதைக்கிறது பரலோக ராஜ்யம் விதைக்கிறவன் என்று சொல்லும் பொழுது இந்த ஓமையிலே ரெண்டு காரியங்கள் இருக்கிறது ஒன்று பரலோகம் விதைக்கிறது அந்த பரலோகத்தின் சார்பிலே விதைக்கிறவர் யார் மனுஷகுமாரன் மனுஷகுமாரன் ஆகிய இயேசு கிறிஸ்து தேவகுமாரன் மனுஷகுமாரனாகி வந்தார் அவரே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து எனவே விதைக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து விதைக்கிறார் பரலோகம் விதைக்கிறது இப்ப நம்ம வந்து எதுக்கு விதைப்போம் ஒரு வயல் நிலம் இருக்கிறது அங்க போய் விதைக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னா நம்ம ஒண்ணு எதிர்பார்க்கிறோம் ஒரு பெரிய ஒரு அறுவடை ஒரு பெரிய ஒரு அந்த பயிர்கள் அல்லது அந்த மணிகள் கிடைக்கிறது தானியங்கள் சோ ஒரு ஒரு எதிர்பார்ப்போடு அங்க போய் விதைக்கிறோம் சும்மா போய் விதைக்க மாட்டோம் ஒரு திட்டம் விதைக்கணும் அறுவடை கிடைக்கும் என்கிற ஒரு திட்டத்தோடு செய்கிறோம் இதே மாதிரிதான் பரலோக ராஜ்யம் விதைக்கிறது என்று சொன்னார் அது ஒரு எதிர்பார்ப்போடு விதைக்கிறது அந்த பரலோக ராஜ்யம் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து விதைக்கிறது அதுதான் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய காரியம் 
இப்ப பரலோக ராஜ்யம் விதைக்கிறது என்பதை முதலாவது நாம் பார்த்தோம் விதைப்பது என்பது ஒரு இன்வெஸ்ட் பண்றது மாதிரி முதலீடு செய்வது மாதிரி ஒன்றை போட்டு இன்னொன்றை எடுப்பது தன்னுடைய பிரயாசத்தை அங்கே செலவு பண்ணி பலனை அடைவது ஆகவே பரலூர் ராஜ்யம் ஒரு திட்டத்தை வகுத்து ஒரு செயல் தொடங்குகிறது தொடங்கினது அதுதான் அந்த விதைக்கிற ஒரு திட்டம் விதைக்கிற ஒரு திட்டம் நமக்கு தெரியும் தேவன் தம்முடைய சாயலிலே ஒரு கூட்டம் மனிதர்கள் வேண்டும் என்று ஆசைப்பட்டார் அவர்கள் அவரோடு பெலோஷிப் வைக்கிறதுக்காக தேவனோடு ஐக்கியமா இருக்கிறதுக்காக அவருக்கு நிறைய தேவ தூதர்கள் உண்டு நிறைய வந்து வருஷ வரிசையா தேவ தூதர்கள் சேராபீன்கள் கேருபீன்கள் சிங்காசனங்கள் அதிகாரங்கள் துறைத்தனங்கள் அஹ் பிரதான தூதர்கள் தூதர்கள் அஹ் எத்தனையோ வெரைட்டிஸ் ஆஃப் தூதர்களை பற்றி பைபிள்ல படிக்கும் இவ்வளவு தூதர்கள் எல்லாம் இருக்கும் போதும் அவருக்கு வந்து அவங்க எல்லாம் வந்து பணிவிடைக்காரர்கள் பரலோகத்தினுடைய வேலைக்காரர்கள் ஆனா அவர் என்ன விரும்பினார்னா எனக்கு அநேக பிள்ளைகள் வேண்டும் எனக்கு ஒரே பேரான குமாரன் இயேசு கிறிஸ்து மட்டுமே இருக்கிறார் வார்த்தையா இருக்கிறார் அவரோடு கூட ஏராளம் பிள்ளைகள் வேண்டும் என்று தேவனுடைய உள்ளத்தில் வந்த விருப்பம் தான் இந்த விதைக்கும் பணியை ஆரம்பித்தது சோ அப்படி ஒரு அறுவடை அவர் எதிர்பார்த்தார் ஒரு பெருங்கூட்டம் தன் சாயலில் படைக்கப்பட்ட கூட்டம் தன்னோடு மகிழ்ந்து பேசி சந்தோஷப்பட்டு தன்னை ஆராதித்து அப்படி ஒரு பெரிய காரியத்தை அவர் எதிர்பார்த்தார் சோ அந்த ஒரு அறுவடையின் கண்ணோட்டத்திலே அவர் விதைத்தார் அதுதான் அந்த இப்பொழுது நடந்து கொண்டிருக்கிற மேன்கைண்ட் என்கிறதான ப்ராஜெக்ட் மேன்கைண்ட் இஸ் த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் த கிங்டம் ஆஃப் காட் ஹெவன் பரலோகத்தினுடைய திட்டம் அதை செயல்படுத்த மனுஷ குமாரனாகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பிதாவானவர் முன்னிறுத்தினார் சோ நம்பர் ஒன் விதைக்கிறவன் மனுஷகுமார் அல்லது பரலோகம் நம்பர் டூ இயேசு அங்கு சொல்லுகிறார் முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்திலே நிலம் உலகம் நிலம் உலகம் அப்ப இங்கு நம்ம பார்க்கிறோம் நிலம் என்பது உலகம் கத்திரிக்கு ஸ்தோத்திரம் இருபத்தி நான்காம் வசனத்துல பார்க்கிறோம் பரலோக ராஜ்யம் தன் நிலத்தில் தன் நிலத்தில் நல்ல விதையை விதைக்கிற விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது உலகம்தான் நிலம் அது வந்து பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய நிலம் பரலோக ராஜ்யம் தன் நிலத்தில் இப்போ தேவன் தான் எல்லாத்தையும் உண்டு பண்ணினார் அது அஹ் மெர்குரி வீனஸ் எர்த் மாஸ் ஜூபிட்டர் சேட்டன் நெப்டியூன் புளு புளூட்டோ எல்லா கிரகங்களை தேவன் தான் உண்டாக்கினார் எல்லா நட்சத்திரங்கள் கோடி கோடி கோடியான நட்சத்திரங்கள்லாம் கத்திரதான் உருவாக்கினார் அதுல ஒண்ணு இந்த அந்த கிரகங்கள்ல பிளானட்ஸ்ல ஒண்ணுதான் இந்த பூமி அப்ப ஆண்டவர் இந்த பூமியை இந்த உலகத்தை உலகம் என்று அதைத்தானே சொல்லுகிறோம் அதை இந்த விதைக்கிறதுக்கு களமாக தெரிந்து கொண்டார் நிலமாக தெரிந்து கொண்டார் ஆச்சரியமாக இருக்கிறது சோ மனிதன் வாழுகின்ற எல்லா கண்டிஷன்ஸும் சூட் ஆகக்கூடியது இந்த இயர்ஸ் எவ்வளவோ ரிசர்ச்சஸ் நடக்குது எல்லா இடமும் மாச எக்ஸ்பிளோர் பண்றாங்க எல்லா கிரகங்களையும் எக்ஸ்பிளோர் பண்றாங்க இன்னைக்கு வரைக்கும் மனுஷன குடியேற்றுறதுக்கு அவங்களுக்கு அந்த வாய்ப்பு கிடைக்கல ஆகவே தேவன் உலகத்தை இந்த திட்டத்துக்காக விதைக்கும் திட்டத்துக்காக தெரிந்து கொண்டார் மனித குலம் ஒன்றை உருவாக்கி அதுல ஒரு பெரிய அறுவடை செய்து ஒரு பெரிய கூட்டத்தை தேவனோடு சேர்த்து நித்திய நித்தியமாக தேவனும் மனிதர்களும் ஒன்றாயிருப்பது இதோ மனுஷர்கள் நடுவிலே கர்த்தருடைய வாசஸ்தலம் இருக்கிறது என்ற வார்த்தையை நிறைவேற்றி சந்தோஷப்பட அவர் விரும்புகிறார் சோ அதுக்கு அவர் தெரிந்து கொண்டது இந்த உலகம் என்கிற நிலம் அந்த உலகம் என்கிற நிலம் அடுத்தது மூன்றாவது நல்ல விதை என்கிறதை குறித்து சொல்லுகிறார் நல்ல விதை அதே முப்பத்தி எட்டாம் வருஷம் நல்ல விதை 
ராஜ்யத்தின் புத்திரர் என்று சொல்லுகிறார் நல்ல விதை இருபத்தி நாலாம் வசனம் நல்ல விதையை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது சோ குட் சீட்ஸ் நல்ல விதை சும்மா ஏதோ விதைச்சு ஏதோ விதைய விதைச்சு அப்படி கிடையாது நல்ல விதை நல்ல விதை இந்த நல்ல விதை யார் அப்படின்னா ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அப்ப வந்து இந்த விதை என்பது ஏதோ ஒரு விஷயம் இல்ல இது வந்து மனுஷர்களை தான் சொல்றாரு விதை அப்படின்ட்டு இந்த ஓமையில விதை அப்படின்னு சொன்னா அது வந்து மனுஷர்கள் தான் அதுல நல்ல விதை என்பது ராஜ்யத்தின் புத்திரர் பரலோ ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போகிற புத்திரர்களுக்கு பேரு தான் நல்ல விதை பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக்கொண்டு அதுதான் பரிசுத்த ஆவிதான் பரலோக ராஜ்யத்தினுடைய முத்திரை என்று பைபிள் சொல்லுகிறது அப்ப அந்த பரிசுத்த ஆவியின் மூலம்தான் தேவனுடைய ராஜ்யம் உங்களுக்குள் வந்திருக்கிறது என்று வசனம் சொல்லுகிறது அப்படி பார்க்கையிலே நாம் பரிசுத்த ஆவியை பெற்று தேவனுடைய ராஜ்யத்துக்காய் ஆயத்தமாகிறவர்கள் அந்த கூட்டத்தாருக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கிறாரு ராஜ்யத்தின் புத்திரர் ராஜ்யத்தை சுதந்திரிக்க போகிறவர்கள் பாவ மன்னிப்பாகிய மீட்பை பெற்று ஞான ஸ்நானத்தில் இயேசு கிறிஸ்துவோடு உடன்படிக்கை செய்து பரலோக முத்திரையாகிய பரிசுத்த ஆவியை பெற்று தொடர்ந்து சத்தியங்களுக்குள் வாழ்ந்து ஆயத்தமாகி பரலோக ராஜ்யம் சென்று வாழ தகுதி பெற்று இயேசுவின் வருகையில் எடுத்து கொள்ளப்பட்டு இந்த நித்திய பாக்கியத்துக்குள் பிரவேசிக்கிற அந்த தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட கூட்டம் ஜெயம் கொள்ளுகிற கூட்டம் பரிசுத்தவான்கள் கூட்டம் இயேசுவின் ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட நீதிமான்கள் கூட்டம் எத்தனையோ பேர்கள் இருக்கிறது ஆவிக்குரியவர்கள் என்றெல்லாம் சொல்லிட்டு மக்களுக்கு பேரு தான் நல்ல விதை நல்ல விதை ஆமோஸ் தீர்க்க தரிசனம் ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஒன்பதாம் வசனத்திலே பார்க்கிறோம் இதோ ஜல்லடையினால் சலித்தரிக்கிறது போல் இஸ்ரவேல் வம்சத்தாரை எல்லா ஜாதிகளுக்குள்ளும் சலித்தரிக்கும்படிக்கு நான் கட்டளையிடுவேன் ஆனாலும் ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை இந்த நல்ல பயிர்கள் ராஜ்யத்தின் புத்திர நல்ல கோதுமை மணிகள் அடு சொல்ல நான் வந்து இந்த இஸ்ரேல் ஜனங்களை சலித்தரிக்கும்படி இந்த இந்த பில்டர் இருக்கலா அரிப்பு 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 ஜல்லடை அத வந்து இப்படி வச்சு அரிச்சுட்டே இருப்பாங்க அரிச்சுட்டே இருப்பாங்க அப்ப வந்து அந்த வேஸ்ட் எல்லாம் போயிட்டே இருக்கும் ஆனா நல்லது வந்து அதுல வந்து அப்படியே அழகா கடைசியில கிடைக்கும் அப்ப அப்ப சொல்றாரு இந்த மாதிரி நான் சலித்த அறிக்க கட்டளை இடுவேன் ஆனா அதுல வந்து ஒரு கோதுமை மணி கூட வேஸ்ட் ஆகாது நஷ்டப்படாது ஒரு கோதுமை மணியும் தரையிலே விழுவதில்லை அதை அப்படியே காப்பாற்றுவேன் என்று சொல்லுகிறார் ஆகவே அன்பர்களே நம்ம எல்லாம் ராஜ்யத்தின் புத்திரராக தேவன் வைத்திருக்கிறதுனால சில வேளை இந்த சனித்தரிக்குதல் பலது நடக்கும் உபத்திரவங்கள் சோதனைகள் துன்பங்கள் நெருக்கங்கள் கஷ்டங்கள் தனி வாழ்க்கையில வரலாம் யோபுக்கு வந்தது மாதிரி அவனை சலித்தரித்தது போல கஷ்டத்துக்குள் நடத்தினார் ஆனா கடைசியில அவனை ஒரு கோதுமை மணியாக கொண்டு வருகிறார் விலையேற பெற்ற முத்தாக கொண்டு வருகிறார் சில வேளை பொதுவாக எல்லா மனுஷர்கள் நடுவிலும் பயங்கரமான ஒரு சலித்தரிப்பு நடக்கும் நாற்பது வருடங்கள் இஸ்ரவேலர்களை அந்த வனாந்திரத்திலே நடத்தினார் அல்லவா அப்போ கடைசியில பாருங்க நிறைய சூழ்நிலைகள் வழி நடத்துகிறார் கடைசியில பார்த்தா என்னை உத்தமமாய் பின்பற்றின யோசுவாவும் காலேப்பும் மட்டும்தான் அந்த சந்ததியிலிருந்து காணானுக்குள் பிரவேசிப்பார்கள் அப்படிங்கிறார் ரெண்டே கோதுமை மணிகள் தான் கிடைச்சிருக்கு அப்புறம் எல்லாம் அந்த செகண்ட் ஜெனரேஷன் சோ கத்தர் இப்படி பண்றார் அவருக்கு உத்தமர்கள் வேண்டும் அப்ப உத்தமர்கள் யார் என்று அறியணும்னா இந்த மாதிரி சோதனைகள் எல்லாம் வர வேண்டியது அவசியம் இன்றைக்கும் உலகளாவிய நெருக்கம் பெரிய கொள்ளை நோயினுடைய தாக்கம் தாக்குதல் ஆனால் தேவ பிள்ளைகள் நாம் சலித்தரிக்கப்படுகிறோம் இத நடுவிலே உத்தமர்களாக எழும்பி வரணும் நம்முடைய விசுவாசத்தை விட்டுவிடக் கூடாது தேவனை பின்பற்றுவதில் விலகிவிடக் கூடாது உறுதியா இருக்க வேண்டும் எப்படி இந்த வசனங்களை எல்லாம் நாம் நம்புவது 
அப்படி தவறாக இடறி போக கூடாது இன்னும் உறுதியா இருக்க வேண்டும் அப்பதான் நம்ம கோதுமை மணிகளாக வருவோம் சரி இப்போ இந்த நல்ல விதை ராஜ்யத்தின் புத்திரர் பைபிள்ல நம்ம அந்த மனுஷ சரித்திரத்தை பார்த்தோம்னா ஆபேல் ஒரு ராஜ்யத்தின் புத்திரர் நல்ல விதை இல்லையா ஆபேல் ஒரு நல்ல விதை நோவா ஒரு நல்ல விதை அப்ரகாம் ஈசாக்கு யாக்கோபு நல்ல விதைகள் தாவி மோசே நல்ல விதை அப்புறம் யோசுவா காலே நல்ல விதைகள் தாவிது ராஜா ஒரு நல்ல விதை இப்படி ஒரு வரிசையா நம்ம பார்த்தோம்னா நிறைய பேர் சொல்லலாம் புதிய ஏற்பாட்டுல வரும் பொழுது பேதுரு யோவா யாக்கோபு ஆஹ் சீஷர்கள் எல்லா சீஷர்கள் நல்ல விதைகள் அப்புறம் வந்து திமுத்தையு தீத்து எப்பாப்புரா எப்பா புரோ தீத்து பிளைமோ ஒனேசிமு என்று நிறைய வருகிறது ஆஹ் யோவான போஸ்டருடைய ஊழியத்திலே தேமை திரியு காயு என்றெல்லாம் பேர் சொல்லி சொல்றான் இதெல்லாம் நல்ல விதைகள் ராஜ்யத்தின் புத்திர ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு கொஞ்சம் சொன்னேன் இப்படி நல்ல விதை அப்படின்னு சொன்னா ராஜ்யத்தின் புத்திரரை காட்ட ஆண்டவர் இந்த முழு உலகத்திலையும் நல்ல ராஜ்யத்தின் புத்திரர்களாய் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை விதைத்து வைக்கிறார் இந்த தலைமுறையில நாம் எல்லாரும் அந்த நல்ல விதைகள் வரலோ ராஜ்யம் நம்ம மேல ரொம்ப நம்பிக்கை வச்சிருக்கிறது ஒரு நல்ல அறுவடை வரும் என்று சொல்லி நல்ல நம்பிக்கை வைத்திருக்கிறது நீர் முதிர் வயதிலே கோதுமை அம்பாரத்தில் சேருகிறது போல முதிர் வயதிலே நீர் சேர்க்கப்படுவீர்னு சொல்லி இருக்கிறது இல்லையா ஒரு வசனம் அது மாதிரிதான் நம்ம வாழ்க்கை வந்து சிறு குழந்தையா இருந்து வளர்ந்து அப்படி ஒரு பெரிய பயிராகி கடைசியில வந்து கோதுமை அம்பாரத்தில் சேருகிறது போல நம்முடைய வாழ்க்கை முடிவிலே தான் பரதீசிலே சேர்க்கப்படுகிறோம் இதுதான் ஆண்டோருக்கு வேண்டிய நல்ல அறுவடை சோ நம்ம நான் வந்து நல்ல ராஜ் நல்ல விதைகள் ராஜ்யத்தின் புத்திர அடுத்ததாக இருபத்தைந்தாம் வசனம் மனுஷன் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்துரு வந்து கோதுமைக்குள் களைகளை விதைத்து விட்டு போனான் இப்ப அடுத்து வந்து களைகள் அதுக்கு விளக்கம் முப்பத்தி எட்டாம் வசனம் களைகள் பொல்லாங்கனுடைய புத்திர பொல்லாங்கனுடைய புத்திர களைகள் அப்ப பொல்லாங்கன் என்று சொன்னால் பிசாசானவன் இந்த பிசாசானவனுடைய புத்திரர் அப்படிங்கிறார் உண்மையில ஆதாமுடைய சந்ததி தான் மனுகுலம் அந்த மனுக்குலம் முழுவதும் கர்த்தரால் படைக்கப்பட்டவர்கள் அதுல யாருக்கும் எந்த சந்தேகம் வேண்டாம் ஆதாமின் சந்ததி டோட்டலா கர்த்தரால படைக்கப்பட்டவர்கள் அப்புறம் ஏன் பொல்லாங்கின் புத்திரர் அப்படிங்கிறாரு அந்த பொல்லாங்கனாகிய பிசாசினால் வஞ்சிக்கப்பட்டு தன்னை உண்டாக்கின கர்த்தரை விட்டு விலகி அந்த பிசாசின் சூழ்ச்சியில அகப்பட்ட அவனை பின்பற்றுகிறவர்கள் தான் பொல்லாங்கனின் புத்திர பொல்லாங்கனின் புத்திர கத்திரக்கு ஸ்தோத்ரம் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் பனிரெண்டாம் வசனத்தை நான் பார்க்கும் பொழுது அங்கே வந்து சொல்லப்பட்டிருக்கிறது நான் வாசிக்கிறேன் ஒன்று யோவான் மூன்று பனிரெண்டு பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து தன் சகோதரனை கொலை செய்த காயினை போல் இருக்க வேண்டா அப்ப இங்க சொல்லி இருக்கு பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து உண்டாயிருந்த காயின் அப்படி சொல்லி இருக்கு இன்னும் பாருங்கள் முந்தின ரெண்டு வசனங்கள் எட்டாம் வசனம் ஒன்பதாம் வசனம் பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் பாவம் செய்கிறான் பிசாசினுடைய கிரியைகளை அழிக்கும் பண்டிக்கே தேவனுடைய குமாரன் வெளிப்பட்டார் தேவனால் பிறந்த எவனும் பாவம் செய்யான் ஏனெனில் அவருடைய வித்து அவனுக்குள் தரித்திருக்கிறது அவன் தேவனால் பிறந்த படியினால் பாவம் செய்ய மாட்டான் இதனால் தேவனுடைய பிள்ளைகள் இன்னாரென்றோ பிசாசின் பிள்ளைகள் இன்னாரென்றோ வெளிப்படும் இந்த வசனத்திலே சிலர் கொஞ்சம் இடரல் அடைகிறது உண்டு ஒரு தவறான உபதேசம் இதுல இருந்து ஃபார்ம் ஆயிருக்கு என்னன்னா தேவனால் பிறந்தவர்கள் பொல்லாங்கனால் உண்டானவர்கள் இத அப்படி லிட்டரலா எடுக்கிறாங்க 
லிட்டரலா எடுத்துட்டு என்ன சொல்றாங்கன்னா தேவனால் பிறந்ததுன்னா ஆதாம் ஆதாமுக்கு அடுத்தபடி ஆபேல் அப்படி எடுக்கிறாங்க சேத் அந்த மாதிரி காயின் வந்து அந்த வருசற்பத்துக்கும் ஏவாளுக்கும் பிறந்த பிள்ளை என்று பேசுகிறார் இப்படி ஒரு பெரிய உபதேசமே இருக்கு இந்த அடிப்படையை வச்சு பைபிள் முழுசையும் கண்ணோட்டமா பண்ணி வசனங்களுக்கு தவறான விளக்கம் கொடுக்கிற ஒரு உபதேசம் பல வருடங்களாக இருக்கிற அப்ப நம்ம கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் அப்ப அவங்க சொல்றபடி இந்த மனுஷர்கள்ல வந்துட்டு தேவன் உண்டாக்கி விட்ட ஒரு கூட்டமும் கூடவே பிசாசு உண்டாக்கி விட்ட ஒரு கூட்டம் அந்த மாதிரி எல்லாம் வருது இதுலதான் அடுத்த ஸ்டேஜ்ல வரும்போது தேவதூதர்களுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் மனுஷகுமாரத்திகளுக்கும் பிள்ளைக பிறந்தாக அவங்க ராட்சதர்களா இருந்தாங்க அப்படி அந்த ஆதியாம நான்கையும் அப்படி எடுக்கிறார்கள் இப்படி எடுக்கிறது வந்து தவறான ஒரு உபதேசம் அப்போ இதுல வந்து தேவனால் பிறந்தவர்கள் என்ன சொல்லுங்க ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங் நாம வந்து இயேசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினாலே நாம் பிற மறுபடி பிறக்கிறோம் அதான் தேவனால் பிறப்பது ஏற்கனவே தேவனால நாம சிருஷ்டிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் அப்புறம் இயேசுவின் ரத்தத்தால் தேவனால் பிறக்கிறோம் தேவனுடைய பிள்ளைகள் எனப்படுகிறோம் அப்ப பொல்லாங்கனால் உண்டாயிருந்து அப்படின்னு சொன்னா பொல்லாங்கனால் வஞ்சிக்கப்பட்டவர்கள் யார் பாவத்துல போறாங்களோ அவங்க வந்து அந்த குடும்பத்துல பிறக்கிறாங்க பிசாசின் குடும்பத்துல பிசாசின் பிள்ளைகளாக இப்படி ஸ்பிரிச்சுவல் மீனிங்ல இதை எடுக்க வேண்டும் அந்த ராட்சதர்கள் விஷயத்துல வந்து தேவ புத்திரர் மனுஷகுமாரத்திகள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது தேவ புத்திரர் என்பது யாரு இந்த நல்ல விதைகள் தேவ தூதர்கள் அல்ல அது மனிதர்கள் தான் சேத்தின் சந்ததி அவர்கள் நல்ல விதைகள் அவங்க போய் அந்த காயினின் பிள்ளைகளாகிய சந்ததியாகிய மற்ற பொல்லாங்கனின் விதைகள் அல்லது கெட்டவர்கள் அவர்களோடு சம்பந்தம் கலந்த அந்த இதைத்தான் அங்க எழுதி இருக்கிறது இல்லாம தேவ தூதர்களுக்கும் மனுஷர்களுக்கும் என்று சொன்னா அது பயங்கர விபரீதமான காரியங்களை அடுத்தடுத்து படிக்கும் பொழுது கொண்டு வந்துடும் அப்ப இப்பவும் இந்த காலத்திலும் அப்படிப்பட்ட தீமைகள் நடக்க வாய்ப்புண்டு என்பதெல்லாம் வந்துவிடும் சோ இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கிற நல்ல விதைகள் கலைகள் என்பது ரெண்டுமே மனுஷங்க தான் மனுஷர்கள் தான் ஒரு கூட்டத்தார் தேவனை பின்பற்றி இயேசுவை பின்பற்றி தேவனுடைய பிள்ளைகளாய் மாறி வருகிறவர்கள் இன்னொரு கூட்டத்தார் விசாசனுடைய ஆலோசனைகளால் வஞ்சிக்கப்பட்டு அவனை பின்பற்றி போகிறவர் அதான் கலைகள் இந்த கலைகளையும் பைபிள்ல படிக்கிறோம் நம்பர் ஒன் கலை காய் அவன் ஆரம்பத்திலே கெட்டு போயிட்டான் எரிச்சல்னால கோப இதுல கொலை பாதகத்தினால கெட்டு போயிட்டான் அதே மாதிரி பார்க்கிறோம் அடுத்து பழைய ஏற்பாட்டுல கோராகு அப்படின்னு ஒருத்தன் சபைக்குள்ள இஸ்ரேவேல் சபைக்குள்ளே ஒரு கலையாக எழுப்புகிறான் கோராகு மோச எதிர்த்து பேசினவன் தாவிது காலத்துல சொந்த மகன் அப்சலோ ஒரு கலையாக எழும்புகிறான் ஆஹ் பேதுரு ஊழியத்துல சீமோன் என்கிற மாய வித்தைக்காரன் அவன் பாருங்க வந்து ஞான ஸ்நானம் பெற்று விசுவாசியா மாறிடுறான் ஆனா ஆளு கலையா இருக்கிறான் அப்புறம் வந்து அபிஷேகத்தை விலை கொடுத்து வாங்கணும் நான் வித்த காட்டுறதுக்கு அபிஷேகத்தை பயன்படுத்தணும்னு நினைக்கிறான் இப்படி ஒரு கலை பவுல் சொல்றாரு இமனே பிலேத்து அலெக்சந்தர் போன்றவர்கள் கலைகள் என்று குறிப்பிடுகிறார் யோவான போசனுடைய ஊழியத்திலே ஆஹ் தியோத்திரைப்பு என்பவன் ஒரு கலை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு இப்படி சபைக்குள்ளையும் முழு உலகத்திலையும் கலைகள் நிறைய இருக்கிறார்கள் கலைகள் அடுத்ததாக ஐந்தாவது விதைக்கிற சத்துரு யார் பதிமூன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஐந்தாம் வசனம் மனுஷ நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்துரு வந்து கோதுமைக்குள் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனார் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனம் அவைகளை விதைக்கிற சத்துரு பிசாசு இந்த கலைகளை விதைத்தது யார் இங்கேயும் நம்ம மீனிங் கவனமா எடுத்துக்கணும் எங்க ஸ்பிரிச்சுவலா மீனிங் எடுக்கணும் எங்க லிட்டரலா மீனிங் எடுக்கணும் தெரியணும் பிசாசு வந்து புதுசா இங்க பிறப்பிக்கல உண்டாக்கல ஏற்கனவே தேவனால் உண்டாக்கப்பட்ட மனிதர்களில் ஒரு கூட்டத்து கூட்டத்தை வஞ்சித்து விட்டார் காயினை வஞ்சித்து விட்டார் அநேக இன்றைக்கு மெஜாரிட்டி ஆஃப் த பீப்புள் ஆர் டிசீவ் பை திஸ் ஈவல் இல்லையா இன்னைக்கு உலகத்துல வாழக்கூடிய கோடி கோடி கோடியான ஜனங்கள்ல 
ஒரு சிறு கூட்டம் தான் உத்தமர்களாய் தேவனை பின்பற்றுகிறார்கள் பெரும் கூட்டம் வஞ்சிக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த நிலைமையில் தான் இன்றைக்கு இருக்கிறது ஆகவே விதைக்கிற சத்துரு பிசாஸ் சோ தேவனுக்கு ஒரு எதிர்கட்சி மாதிரி சத்துரு அவன் தேவனுக்கு சத்துரு தேவ பிள்ளைகளுக்கு சத்துரு எல்லா நன்மைகளுக்கும் அவன் சத்துரு எதிரி எதிராளியானவன் அட்வர்சரி அந்த சத்துரு பிசாஸ் பர்டிகுலரா பிசாஸ் அப்படிங்கிற நம்ம சாத்தான் சாத்தான் சொல்லுவோம் சாத்தான் என்கிற வார்த்தையினுடைய அர்த்தம் அட்வர்சரி எதிராளி அப்ப அது ஒரு பொது பெயர் மாதிரிதான் இப்ப ஒரு மனுஷன் கூட செலவுல நமக்கு எதிராளியா இருப்பான் நமக்கு அட்வர்சரியா இருப்பான் கொஞ்ச நாள் அவனும் சாத்தான் தான் அப்போ இந்த அர்த்தத்தின் படி எதிராளிகள் ஆனா பிசாசு டபுள் அப்படின்னு சொன்னா அவனுக்கு அவனுக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் நேம் அது அவனைத்தான் குறிக்கும் பிசாசானவன் அப்படின்னா த டபுள் அந்த பர்டிகுலர் பீங் ஒரு ஆள் ஒரு நபர் அதைதான் குறிக்கும் பிசாசானவன் இவ என்ன சத்ரு பிசாசானவன் சத்ரு சரி இனி ஆறாவதாக ஆண்டவர் சொல் அத வீட்ட ஜமான் சொல்லுகிறார் அறுப்பு காலம் ஒன்று இருக்கிறது அப்படின்னு அதுக்கு இயேசு வழக்கம் கொடுக்கிறார் முப்பதாம் வசனத்துல சொன்ன அறுப்பு காலத்துக்கு இயேசு முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல விளக்கம் கொடுக்கும் போது உல அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு என்று சொல்லுகிறார் அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு என்று சொல்லுகிறார் எப்படி ஒரு பயிரை விதைத்து சிலது ஆறு மாதங்கள் சிலது ஒன்பது மாதங்கள் முடித்த உடனே அப்புறம் எல்லாம் சேர்த்து ஒரு அறுவடை அதே மாதிரி உலகத்துக்கும் ஒரு முடிவு இருக்கு ஆதாமில் தொடங்கின உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு இருக்கிறது அந்த முடிவு அது அந்த இறுதி நியாய தீர்ப்பு வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பு என்று வெளிப்படுத்தல் ஆஹ் இருபதுல நாம படிக்கிறோமே அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்போட தான் இந்த உலகத்துக்கு ஒரு முடிவு அதான் அந்த அறுவடை சோ உலகத்தின் முடிவு இதை கா இந்த அறுப்பு என்பது உலகத்தின் முடிவை காட்டுகிறது வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காவது அதிகாரம் பதினான்கில இருந்து பதினாறு வரைக்கும் நீங்க பாத்தீங்கன்னா பின்பு நான் பார்த்த போது இதோ வெண்மையான மேகத்தையும் அந்த மேகத்தின் மேல் மனுஷ குமாரனுக்கு ஒப்பானவராய் தமது சிரசின் மேல் பொற்கிரிடத்தையும் தமது கையிலே கருக்குள்ள அறிவாளையும் உடைய ஒருவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறதையும் கண்டேன் அப்பொழுது வேறொரு தூதன் தேவாலயத்திலிருந்து புறப்பட்டு மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்து இருக்கிறவரை நோக்கி பூமியின் பயிர் முதிர்ந்தது அறுக்கிறதற்கு காலம் வந்தது ஆகையாலும் உடைய அறிவாளை நீட்டி அறுத்துவிடும் என்று மிகுந்த சத்தமிட்டு சொன்னார் அப்பொழுது மேகத்தின் மேல் உட்கார்ந்தவர் தமது அறிவாளை பூமியின் மேல் நீட்டினார் பூமியின் விளைவு அறுப்புண்டது இங்க நாம பாக்குறோம் இந்த இந்த மத்திய பதிமூணுல ஆண்டு சொன்ன அறுப்பு உலகத்தின் முடிவு அதுக்கு இன்னொரு விளக்கம்தான் வெளிப்படுத்தல கொடுத்திருக்கு யோவானுக்கு ஒரு காட்சியாக காட்டப்பட்டிருக்கிறது அங்கே அவர் உட்கார்ந்து இருக்கிறார் மனுஷகுமார அவர் கையிலே ஒரு அறிவாள் இருக்கிறார் அதான் கடைசியா அவர் செய்ய போகிற அறுவடை அந்த அறுவடைக்கு இருக்கும் போது ஒரு தூதன் வந்து சொல்லுகிறார் நீர் அறிவாளை நீட்டி அறுத்து விடும் உடனே அவர் அதை நீட்டுகிறார் பூமியின் பயிர் அறு அறுப்புண்டது சோ இந்த ஆதாமில் தொடங்கின மனுக்குலம் என்னைக்கு இப்படி போயிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்க முடியாது அப்படி போயிட்டு இருக்கா இன்னைக்கு இந்த பைபிள் படிக்காத மற்றவர்களுடைய நிலைமை நீங்க யோசித்து பாருங்க அவங்க என்ன நம்பிக்கையோட இருப்பாங்க இது இப்படிதான் ரோல் ஆகி போயிட்டே இருக்கும் தலைமுறை 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 வந்துட்டே இருக்கும் அப்படிதான் அவங்க நினைக்கிறாங்க இதுல ஒரு குறிப்பிட்ட மதம் என்ன சொல்லுகிறது நீ நிறைய பிறவிகள் எடுப்பாய் அப்படி சொல்லுது நீ நாயாக பூனையாக கோழியாக எல்லாம் பறந்து பறந்து வருவ அப்படின்னு சொல்லுது ஆனால் உண்மை என்னன்னா இந்த பூமிக்கு ஒரு தொடக்கம் இந்த பூமியிலே மனுக்குலத்துக்கு ஒரு தொடக்கம் இருந்துச்சு அதுக்கு ஒரு முடிவு உண்டு சோ அப்படிப்பட்ட ஒரு முடிவுக்கு இப்ப நம்ம அருகிலே வந்து கொண்டு இருக்கின்றோம் என்பது உண்மை இதுதான் இந்த அறுப்பு என்று சொல்லுகிறார் 
இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகையிலே இந்த அறுப்பு உண்டா நான் வாசித்த அந்த வெளிப்படுத்தின விசேஷம் பதினான்காம் அதிகாரம் ஃபோர்டீன் டு சிக்ஸ்டீன்ல வந்து ஒட்டுமொத்தமா ஒரு முடிவு வரும் அப்படின்னு சொல்லுது அதுக்கு அடுத்தது உடனே இன்னொரு காட்சி காட்டப்படுது திராட்ச பழங்களின் அறுவடை இது வந்து பயிரின் அறுவடை உங்களுக்கு தெரியும் வயல் நிலத்தை ஒரே நாள்ல அறுத்துருவாங்க எல்லாம் கம்ப்ளீட்டா கிளியர் பண்ணிடுவாங்க திராட்ச பழம் அப்படி கிடையாது முதல்ல ஒரு முன் பறிப்பு அடுத்தது ஒரு பின் பறிப்பு ரெண்டு மூணு ஸ்டேஜஸ்ல பறிப்பாங்க திராட்ச பழம் அப்ப இந்த ரெண்டும் இந்த பூமியின் அறுவடையில நடக்க போறது கம்ப்ளீட்டா ஒரு கிளியரன்ஸ் வரப்போகிறது அதே வேளை இட் கம்ஸ் இன் ஸ்டேஜஸ் அதுதான் ஆண்டவர் அங்க அழகா காட்டுறார் இந்த அறுவடை மத்தியில ஓமையில சொல்லும் பொழுது ஒன்றத்தான் சொல்றார் வெளிப்படுத்தல காட்டும் போது ரெண்டு காட்சிகளை காட்டி விளக்கி சொல்லுகிறார் அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இயேசு கிறிஸ்து ஆகாயத்துல வெளிப்படுவார் அப்பொழுது ஒரு அறுவடை கத்தருக்குள் மறித்தவர்கள் முதலாவது எழுந்திருப்பார்கள் பின்பு உயிரோடு இருக்கும் நாமும் அவர்களோடு கூட ஆகாயத்தில் எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டு இயேசுவோடு சேர்க்கப்படுவோம் அதான் முதற் பலன்களின் அறுவடை ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரூட்ஸ் முதல் பறிப்பு திராட்ச பழங்களின் முதல் பறிப்பு அந்த ரிசரக்ஷன்ல ஃபர்ஸ்ட் ரிசரக்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் முதல் இது அடுத்த அடுத்தது இயேசு கிறிஸ்து வந்து ஏழு வருட அந்த ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாணம் என்று சொல்லுகிற அந்த இதுல கீழே வந்து பூமியில அந்த டைம் வந்து ஏழு வருஷம் அந்த கிறிஸ்துவின் ஆட்சி எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளாகி நமக்கு ஏழு வருஷம் ஆட்டுக்குட்டியானுடைய கல்யாண விருந்து இது முடித்த உடனே சாரி இதுக்கு இடையில அந்த மூன்றரை வருஷம் ஆகும் பொழுது ரெண்டு சாட்சிகளுடைய உயிர் தழுவர் அது அடுத்த பேஸா இருக்கு அதுக்கப்புறம் இந்த ஏழு வருஷம் கம்ப்ளீட் ஆகும் பொழுது இயேசு மற்றும் முதல்ல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட அந்த முதற் பலன் உயிர் தழுதல எடுத்துக்கொள்ளப்பட்ட நாமும் சேர்ந்து பூமிக்கு வருவோம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சிக்காக அந்த நேரத்துல ஒரு உயிர் தழுதல் நடக்கும் இரத்த சாட்சிகளின் உயிர் தழுதல் அதுதான் செகண்ட் பறிப்பு இரத்த சாட்சிகளின் உயிர் தழுதல் அப்போ இந்த முதற் பலன்கள் உயிர் தழுதல் ரெண்டு சாட்சிகளின் உயிர் தழுதல் அடுத்தது இரத்த சாட்சிகளின் உயிர் தழுதல் இது மூணும் சேர்ந்து முதலாம் உயிர் தழுதல் அப்படின்னு பைபிள் சொல்லு அதுக்கப்புறம் ஆயிரம் வருட அரசாட்சி முடிந்த பிறகு எல்லாரையும் உயிரோடு எழுப்புவார் அனைத்து பாவிகளையும் அனைத்து மனிதர்களையும் உயிரோடு எழுப்பி வெள்ளை சிங்காசன நியாய தீர்ப்பிலே கொண்டு வருவார் அதுதான் கரை கடைசி அறுப்பு கடைசி அறுப்பு இதைத்தான் சொல்றார் ஒரு பெரிய அறுவடை இந்த மனு குலத்துக்கு உண்டு ஆகவே அந்த அறுப்பு காலத்தை குறித்து நாம் எப்பொழுதும் கவனமா இருக்கணும் அது சமீபித்து வருகிறது அதுக்காக இயேசு சொன்ன அடையாளங்களில் ஒன்று கொள்ளை நோய் பெருகும் யுத்தங்களும் யுத்தங்களும் செய்திகளின் பெருகும் பூமி அதிர்ச்சிகள் பெருகும் மனுஷரிடத்திலே அன்பு தனிந்து போகும் பலவித பாவங்கள் பெருகும் எல்லாம் சொல்லியிருக்கிறார் அதெல்லாம் இன்னைக்கு அப்படியே ஒன்று விடாமல் நடந்து கொண்டு வருகிறார் இப்போ அடுத்ததுக்கு போவோம் ஏழாவது அறுக்கிறவர்கள் முப்பதாம் வசனத்துல அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி இப்படி சொல்லுவேன் அப்படிங்கிறார் அறுக்கிறவர்கள் யார் முப்பத்தி ஒன்பதாம் வசனத்துல அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் அண்ட் ஒரு தேவ தூதர்களை விட்டு அறுவடை பண்ணுவேன் அப்படிங்கிறார் அப்போ இயேசு ஆகாயத்தில் வெளிப்படும் பொழுது தேவ தூதர்கள் ஒரு பெரிய வேலையை செய்யறாங்க ஒரு இமை பொழுதிலே கிறிஸ்துக்கள் மறித்தவர்கள் எல்லாம் உயிரோடு எழும்பி வருகிற அனுபவம் அதுல அவங்களுக்கு ஒரு பெரிய பணி இருக்கிறது அறுவடை பணி இப்ப வந்து இயேசு ஒரு ஓமைய சொன்னார் இயேசு ஒரு நிகழ்ச்சி சம்பவத்தை சொன்னார் லாசரு ஐஸ்வர்யவா லாசரு மறித்து தேவ தூதரால் ஆபரகாமின் மடியிலே கொண்டு விடப்பட்டா அப்ப அந்த மரணத்திலும் அவனை கொண்டு பரதீசிலே சேர்க்கிறதிலும் தேவதூதர்களுக்கு ஒரு ரோல் இருக்கிறது அதே மாதிரிதான் இனி கிறிஸ்துவுக்குள் பறித்தவர்கள் உயிர் தழுந்து கிறிஸ்துவோடு சேர்க்கப்படுகிறதுலே எடுத்துக்கொள்ளப்படுகிறதுலே தேவ தூதர்கள் அறுவடையாளர்களாக பணி செய்கிறார்கள் ஆகவே தான் அண்டோ சொன்னார் அறுக்கிறவர்கள் தேவ தூதர்கள் மத்திய இருபத்தி நான்கு முப்பத்தி ஒன்றிலும் இயேசு இதை கூறியிருக்கிறார் 
வலுவாய் துணிக்கும் எக்கால சத்தத்தோடு அவர் தமது தூதர்களை அனுப்புவார் அவர்கள் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்களை வானத்தின் ஒருமுனை முதற்கொண்டு மறுமுனை மட்டும் நாலு திசைகளிலுமிருந்து கூட்டி சேர்ப்பார்கள் ஏ சுவாகாயத்தில் வரும் பொழுது தேவ தூதர்களுடைய ஒரு பெரிய வேலை எல்லாரையும் ஆகாயத்தில் கூட்டி சேர்க்கின்ற ஒரு வேலை சரி இனி எட்டாவதாக இயேசு சொல்லுகிறார் முப்பதாம் வசனத்திலே அறுப்பு காலத்தில் நான் அறுக்கிறவர்களை நோக்கி முதலாவது களைகளை பிடுங்கி அவைகளை சுட்டரிக்கிறதுக்கு கட்டுகளாக கட்டுங்கள் என்று சொல்லுவேன் அப்போ இந்த களைகளை சுட்டரித்தல் எட்டாவது நான் சொல்ல வர்றது களைகளை சுட்டரித்தல் அப்ப களைகளை சுட்டரித்தலை பற்றி இயேசு கொடுத்திருக்கிற விளக்கம் நாற்பதிலிருந்து நாற்பத்தி ரெண்டு வரைக்கும் இருக்கிறது ஆதலால் களைகளை சேர்த்து அக்னியால் சுட்டரிக்கிறது போல இவ்வுலகத்தின் முடிவிலே நடக்கும் மனுஷகுமார தம்முடைய தூதர்களை அனுப்புவார் அவர்கள் அவருடைய ராஜ்யத்தில் இருக்கிற சகல இடர்கள்களையும் அக்கிரமம் செய்கிறவர்களையும் சேர்த்து அவர்களை அக்னி சூளையிலே போடுவார்கள் அங்கே அழுகையும் பற்கடிப்பும் உண்டாயிருக்கும் இப்ப பாருங்க இந்த களைகளை எங்க சுட்டரிப்பாங்களோ அக்கினி சூளையிலே போடுவார்கள் என்று சொல்லுங்க அக்கினி சூளையிலே அப்ப தேவ தூதர்கள் வந்து ஒரு பக்கம் அவர்கள் எல்லாரையும் உயிர் தழும்புகிற அந்த நல்ல கதிர்களை அங்கு சேர்க்கிறார்கள் அதே வேளையில இந்த களைகளை எல்லாம் பிடுங்குகிறார்கள் களைகளை ஒரு கட்டாக கட்டுகிறார்கள் இப்போ இயேசுவினுடைய வருகை ஆகாயத்துல அவர் வெளிப்படும் போது ஆண்டவர் தேவ பிள்ளைகளை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் ஒரு செட்டை எடுத்துக் கொள்ளுகிறார் அதே வேளையில இந்த பொல்லாதவர்களை ஒரு கட்டாக கட்டி அதாவது அடுத்தது வந்து தே ஆர் பவுண்ட் ஃபார் ட்ரிபுலேஷன் இல்லையா சுட்டரிக்கப்படுவது கடைசியில நடக்கிறது அக்னி கடலிலே தள்ளப்படுதல் ஆனா எப்ப இயேசு ஆகாயத்துல வெளிப்படுறாரோ அப்பொழுதே கிருப ஸ்டாப் ஆயிடுச்சு ரட்சிப்பு ஸ்டாப் ஆயிடுது அப்புறம் உடனே அந்த கிருஷ்ணுடைய உபத்திரம் அதுக்குதான் அவங்கள கட்டுகளாக கட்டி இனி அவங்களுக்கு அந்த எழுதப்பட்ட நியாய தீர்ப்புகள் நடக்க ஆரம்பிச்சோம் அந்த இயேசு வெளிப்படுற அந்த நேரம் வரைக்கும் தான் கிருப கிருபையின் காலம் அது இப்ப எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிட்டே போகுது இப்ப எந்த மனுஷனும் ரட்சிக்கப்படலாம் இயேசு வெளிப்பட்டுட்டார்னா அப்புறம் ரட்சிப்பு இல்லை அப்புறம் இந்த மாதிரிப்பட்ட மீட்பின் கிரியைகள் இல்லை சோ இவர்களை ஒரு கட்டாக கட்டி கடைசியில அக்கினி சூளையில் போடுவார்கள் அந்த அக்கினி சூளையை குறித்து தான் வெளிப்படுத்தின விசேஷம் இருபதாம் அதிகாரம் பதினான்காவது வசனத்திலே சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அப்பொழுது மரணமும் பாதாளமும் அக்கினி கடலிலே தள்ளப்பட்டன இது இரண்டாம் மரணம் அப்புறம் இருபத்தி ஒன்றாம் வசனம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்திலே பயப்படுகிறவர்களும் அவிஸ்வாசிகளும் அறுவறுப்பானவர்களும் கொலைபாதகரும் விபச்சாரக்காரரும் சூனியக்காரரும் விக்கிரகாராதனைக்காரரும் பொய்யர் அனைவரும் இரண்டாம் மரணமாகிய அக்கினியும் கந்தகம் எரிகிற கடலிலே பங்கடைவார்கள் என்றார் The lake of fire. அக்கினியும் கந்தகமும் ஓயாமல் எரிந்து கொண்டிருக்கிற நித்திய ஆக்கினை ஸ்தலம் தண்டனை ஸ்தலம் டார்மண்டிங் பிளேஸ் இந்த அக்கினி கடல் என்பது சோ இப்படி கடைசியில இந்த பொல்லாதவர்களை பாவிகளை இயேசுவின் ரத்தத்தால் ரட்சிக்கப்படாதவர்களை இயேசுவாகி அந்த மீட்பின் வழியில் வராதவர்களை எல்லாம் ஒரு கட்டாக கட்டி அந்த கிறிஸ்துவின் உபத்திரவம் அடுத்தது ஆயிரம் வருட இயேசுவின் ஆட்சியிலே அவர்கள் பணிந்திருப்பார்கள் அதுக்கு பிறகு நித்திய நியாய தீர்ப்புல கொண்டு நிறுத்துவார் வெள்ளை சிங்காசனத்திலே அதிலே அந்த மத்திய இருபத்தைந்துல சொன்னது போல அந்த வெள்ளாட்டு கூட்டம் அப்படியே அவர்களை நீங்கள் உங்களுக்கு ஆயத்தம் பண்ணப்பட்டிருக்கிற அந்த ஆக்கினைக்கு போங்கள் என்று சொல்லி தள்ளுவார் அக்கினி கடலிலே பங்கடைவார்கள் இதைத்தான் இங்கே களைகளை சுட்டரித்தல் என்கிற விஷயத்திலே இயேசு இந்த உண்மையிலே விளக்குகிறார் அடுத்ததாக 
கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்த்தல் ஒன்பதாவது கோதுமையை களஞ்சியத்தில் சேர்த்தல் அதை குறித்து முப்பதாம் வசனத்துல சொல்றார் கடைசி பகுதி கோதுமையையோ என் களஞ்சியத்தில் சேர்த்து வையுங்கள் என்பேன் அதுக்கு விளக்கம் நாற்பத்தி மூன்றாம் வசனம் அப்பொழுது நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப நீதிமான்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்படுவதுதான் நீதி தேவ நீதி அதுதான் இப்ப வந்து உலகத்துல நீதி என்ன இப்ப இந்தியாவில எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கொலைபாதகம் செஞ்சிட்டானா அதுக்கு நீதி என்ன அவன் வந்து பதினாலு வருஷம் கடுக்காவல் தண்டனை அனுபவிக்கணும் இந்த மாதிரி ஒரு விதமான கொலை செஞ்சிட்டானா அவனுக்கு தூக்கு தண்டனை அதுதான் நீதி இப்படி ஒவ்வொன்றுக்கும் ஒரு பனிஷ்மெண்ட் வச்சிருக்கு ஆனா இயேசு கிறிஸ்து என்ன செய்கிறார் அந்த பாவங்களை தன்மையில் ஏற்றுக்கொண்டு தன்னுடைய ரத்தத்தை பாவிகளுக்காக சிந்தி பாவத்தை மன்னித்து பாவியை மீட்கிறார் அதுதான் தேவ நீதி உலக நீதி வந்து தப்புக்கு தண்டனை அதோட முடிஞ்சு போச்சு ஆனா தேவ நீதியில வந்து தப்புக்கு நியாயமான தண்டனை உண்டு அதற்கு இடையிலே ஒரு கிருபையும் மீட்பும் இருக்கிறார் அப்ப தப்பு செய்தவெல்லாம் தண்டிக்கத்தான் படணும்னா எல்லாருமே நாராயத்துக்கு தான் போகணும் அக்னி கடலுக்கு தான் போகணும் ஆனா ஊடாக இயேசுவை சிலுவையில் பலியாக்கி அதுலே ஒரு நீதி ஆண்டவர் வைக்கிறார் என் குமாரன் உங்கள் பாவங்களை தன்மேல் சுமந்து தீர்க்கிறார் அவரை தண்டிக்கிறேன் உங்களுக்காக அது எனக்கு நீதியா படுது ஏன்னா எல்லாருக்காக ஒரே மனுஷன் மறிக்கணும் அந்த இயேசுவின் தூய ரத்தத்திலே பரிசுத்த ரத்தத்துல உங்க பாவத்தெல்லாம் நான் மன்னிக்கிறேன் இது தேவ நீதி இது உலகத்துக்கு வெளிப்படா இது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளுக்கு தான் வெளிப்படுகிறது தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட பிள்ளைகளாய் நாம் அதை பெற்றிருக்கிறோம் நமக்கு கிடைத்த பாக்கியம் அல்லா இதுதான் நீதிமான்கள் இல்லாம நான் நேற்றுக்கு வரைக்கும் தப்பு பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன் இன்னைக்கு வந்து நான் ரொம்ப நல்ல வாழ்க்கை வாழ்றேன் அப்படி இல்லை அப்படி ஒருத்தரும் நல்ல வாழ்க்கை வாழவும் முடியாது அப்படி தீர்மானம் எடுத்ததுனால பாவ மன்னிப்பு கிடைக்காது ஜஸ்ட் டேர்னிங் ஓவர் லீஃப் இன் யுவர் லைஃப் அது இட் இஸ் நாட் ரிப்பண்டன்ஸ் அது வந்து அந்த பாவ மன்னிப்பாய் மீட்பை பெறுகிற இயேசு பைபிள் சொல்லுகிற மனம் திரும்புதல் அல்ல புரியுதா இன்னைக்கு நிறைய பேர் அப்படி நினைக்கிறாங்க நான் இது வரைக்கும் மோசமா இருந்தேன் இனி அந்த பாவத்தை செய்யல இனி பிடிக்கல அடிக்கல கொலைபாதகம் செய்யல திருடல்ல இப்படி கொஞ்சம் நல்ல சீர்திருத்தம் வந்த உடனே அது ரட்சிப்பாக மீட்பாகாது இயேசு உனக்காக ரத்தம் சிந்தி இருக்கிறார் அது வழியா நீ வந்தா தான் உனக்கு மீட்பு ஏன்னா இப்ப அந்த இயேசுடைய பலி இல்லாமலே நான் நல்லவன் ஆயிட்டேன் அப்படி தீர்மானம் எடுத்து நல்லவன் ஆயிடலாம்னா பிதாவானவர் இயேசுவை இப்படி பலி ஆக்கிருக்கவே மாட்டார் தன் சொந்த குமாரனையே பலி ஆக்கிருக்கிறார்னா வேற வழி இல்லைன்னு அர்த்தம் அந்த ஒரே வழிதான் இருக்கு அதான் இயேசு சொன்னார் நானே வழி என்னை அல்லாமல் ஒருவனும் பிதாவினிடத்தில் வர சிலரு கிறிஸ்தவர்கள் கூட சொல்ல எல்லா நதியும் சமுத்திரத்துல போய் சேர்ற மாதிரி எல்லா மதங்களும் கடைசியில மோட்சத்துல கொண்டு சேர்க்கணும் அப்படி கிடையவே கிடையாது இயேசு ஒருவரே பரலவத்துல கொண்டு சேர்ப்பார் வேற எல்லா மதங்களும் மோட்சத்துக்கு கொண்டு போகாது அதுல திட்டமா இருக்க வேணும் அதுதான் உண்மை இல்லைன்னா தேவ குமாரன தேவன் பலியாக்குவாரா எனவே இந்த ரட்சிப்பின் வழி வர வேண்டியது மிகவும் உண்மை அதான் சொல்ல நீதிமான்கள் இயேசுவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்டா தேவனுக்கு முன்பாக நாம் நீதிகரிக்கப்படுகிறோம் அந்த நீதிமான்கள் தங்கள் பிதாவின் ராஜ்யத்திலே சூரியனை போல பிரகாசிப்பார்கள் நம்முடைய மகிமையை குறித்து சொல்லி இருக்கிறது அவ்வளவு மகிமையாய் பிரகாசமாய் காலமெல்லாம் தேவனோடு தேவ ராஜ்யத்திலே புதிய அரசலேமிலே நாம் வாழ்வோம் அல்ல லூயா ஒன்றுக்கொருந்தியர் பதினைந்திலே பூமிக்குரிய மேனிகள் வானத்துக்குரிய மேனிகள் சொல்லி இருக்கு அதான் வானத்துக்குரிய மேனிகள் தான் பிரகாசம் ஆகாய மண்டலத்தில் உள்ள ஒளியை போல பிரகாசிப்பார்கள் என்று தானியல்ல சொல்லி இருக்கு 
இதெல்லாம் இந்த நல்ல விதைகள் ராஜ்யத்தின் புத்திர நீதிமான்கள் நம்மை குறித்து தான் இவைகளை எல்லாம் சொல்லி இருக்கிறது ஆகவே நாம் இங்கே பார்க்கிறோம் கர்த்த நீதிமான்களை கோதுமை மணிகளை ராஜ்யத்தின் புத்திரரை தம்மோடு சேர்த்து பிரகாசிப்பிக்க வைக்கிறார் லூக்கா மூன்று பதினேழு சொல்லுகிறது தூத்துக்கூடை அவர் கையில் இருக்கிறது அவர் தமது களத்தை நன்றாய் விளக்கி கோதுமையை தமது களஞ்சியத்தில் சேர்ப்பார் பதரையோ அவியாத அக்கினியினாலே சுட்டரிப்பார் என்றார் யோவான் ஸ்னாபன் சொல்றார் இயேசுவை பற்றி அவர் வேலை என்ன அவர் சுத்திகரித்து பதர் அல்லது களை இதெல்லாம் சுட்டரிப்பாரு கோதுமையை களஞ்சியத்திலே சேர்ப்பார் அப்ப நம்ம எல்லாம் கோதுமைகள் அல்ல லூயா நம்ம வாழ்க்கை ஒரு நாள் வீணா போகாது இன்னைக்கு பரிசுத்தவான்கள் மறிக்கிறார்கள் ஆனா பைபிள் நூத்தி பதினேழாம் சங்கீதத்துல சொல்லுகிறது கத்தருடைய பரிசுத்தவான்களின் மரணம் அவர் பார்வைக்கு அருமையானது ஏன்னா அவர் இவ்வளவு காலம் அவங்களை பயிராக வளர்த்தி உருவாக்கி நல்ல கோதுமை மணியாக மாற்றி அந்த கோதுமை அறுவடை செய்து களஞ்சியத்துல சேர்க்கிறார் அதுதான் பரிசுத்தவான்களுடைய மரணம் அதே வேளையில துன்மார்க்கனுடைய மரணம் பாவிகளுடைய மரணம் என்று சொல்லுவது அது மகா வேதனைக்குள்ள போகக்கூடிய ஒரு விஷயம் பதரை போல பறக்கடிக்கும் பதரை போல இருக்கிறா என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது சோ இந்த கோதுமை மணி களஞ்சியத்திலே சேர்க்கப்படுகிறது அடுத்து பத்தாவது குறிப்புக்கு வருகிறேன் இனி இப்ப இதுவரைக்கும் பேரல எல்லாம் ஆண்டவர் சொன்ன அந்த விளக்கங்கள் எல்லாம் நான் சொல்லிட்டேன் இனி ஊடாக சில எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் ஆண்டோர் கொடுத்திருக்கிறார் அதிலே ஒரு மூன்று காரியங்கள் அதான் பத்தாவதாக இருபத்தி நான்காம் வசனம் சொல்லுகிறது பரலோக ராஜ்யம் தன் நிலத்திலே நல்ல விதை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பா இருக்கிறது மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் அவனுடைய சத்துரு வந்து கோதுமைக்குள் கலைகளை விதைத்து விட்டு போனான் அப்ப பத்தாவது பாயிண்ட் மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் இது ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இதுக்கு இயேசு கிறிஸ்து டைரக்டா விளக்கம் கொடுக்கல அப்போ மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் சொல்லும் பொழுது இந்த ரெண்டு வசனத்திலையும் மனுஷன் மனுஷர் என்று ரெண்டு வார்த்தை வருகிறத பார்க்க முதல் வசனத்துல மனுஷன் என்று சொல்லுவது பரலோக ராஜ்யத்துக்கு ஒப்பாக என்று சொல்லி இருக்கு அங்கே விளக்கம் சொல்லி இருக்கு பரலோ ராஜ்யம் தன் நிலத்தில் நல்ல விதை விதைத்த மனுஷனுக்கு ஒப்பாய் இருக்கிறது பரலோ ராஜ்யத்தை அந்த மனுஷன் அந்த வீட்ட ஜமான் என்கிற மனுஷனுக்கு ஒப்பிடுகிறார் அதே விளக்கத்துல சொல்லும் பொழுது முப்பத்தி ஏழாம் வசனம் விதைக்கிறவன் மனுஷ குமாரன் என்று சொல்லுகிறார் அப்ப அந்த மனுஷன் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பரலோ ராஜ்யத்தையும் மனுஷகுமாரனையும் குறிக்கிறது ஆனா இருபத்தைந்தாம் வசனத்திலே மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகை மனுஷர் என்று புளூரல்ல சொல்லி மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகை அப்ப இந்த மனுஷர் யார் இப்போ இயேசு நித்திரை பண்ணுவாரா பண்ண மாட்டார் இஸ்ரவேலை காக்கிறவர் உறங்குவதும் இல்லை தூங்குகிறதும் இல்லை அப்ப அவர் தூங்கிட்டாரு அதனால வந்து சத்துரு களவு தச்சுட்டான்னு சொல்ல முடியுமா அப்படி சொல்றது பைபிளனுடைய அந்த கருத்துக்கு ஒத்து வராது ஆண்டவருடைய ஒரு ஒரு கேர்லெஸ்னஸ் ஆண்டவருடைய ஒரு தூக்கம் அதுதான் சத்துரு வந்து இப்படி களைய வதைச்சிட்டான் அது சொல்லவே முடியாது அப்ப அந்த மனுஷன் என்பது இருபத்தி நாலாம் வசனத்து சொன்ன மனுஷன் என்பது மனுஷகுமாரனை குறிக்கிறது இருபத்தி ஐந்துல வசனத்துல மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகள்னா யாரு the representatives of heaven the ambassadors of christ ivanga da manusha thoongitaanga paralogam sila sthanapadigalai vaithirukkirad illaya representatives adha mukkiyama deva ooliyargal kartharude ooliyargal palaya kaalathile thirgadarsigal pradhana aasariyargal aasariyargal pondavar புதிய பாட்டில் அப்போசலர்கள் மேப்பர்கள் போதகர்கள் போன்றவர்கள் இந்த ஊழியக்காரருடைய வேலை என்ன ஜாமக்காரர்களை போல கர்த்தருடைய ராஜ்யத்தின் காரியங்களை பாதுகாக்கணும் 
யாத்ராமத்துல படிக்கும்போது தெரியும் யாத்ராகமும் எண்ணாகமும் புஸ்தகங்கள்ல நீங்கள் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் காவலை காக்க வேண்டும் அந்த லேவியர்களிலே கோகாத்தின் புத்திரர் பரிசுத்த பணிமுட்டுகளின் காவலை காக்க வேண்டும் காவல் அப்போ அந்த பரிசுத்த காரியங்களை பாதுகாக்கிற டியூட்டி இந்த ஊழியக்காரங்களுக்கு கொடுக்கிற பரலோத்தினுடைய ரெப்ரஸன்டேட்டிவ்ஸ் ஆக கிறிஸ்துவினுடைய ஸ்தானாபதிகளாக அம்பாசிடர்ஸ் ஆஃப் கிரைஸ்ட் கிறிஸ்து இருந்து செய்ய வேண்டிய இடத்துல ஆஸ் அன் அம்பாசிடர் அவருக்கு பதிலாக நான் செய்கிறேன் அதான் ஒரு ஊழியக்காரனுடைய வேலை அவருடைய வேலைக்கார் சோ இப்ப மனுஷர் நித்திரை பண்ணுகையில் அப்படின்னு சொன்னா அந்த மனுஷர் வந்து நாம தான் ஊழியக்காரர் கத்தர் பூமியிலே வைத்த தலைவர்கள் ஊழியர்கள் நடத்துகிறவர்கள் இவர்களுடைய அசதி இவர்களுடைய தூக்கம் இவர்களுடைய கேர்லஸ்னஸ் இதுதான் சாத்தானுக்கு நல்ல வழிய திறந்து கொடுக்கும் எப்பவுமே நம்ம ஜாக்கிரதையா இருக்கும் ஒரு குடும்பம்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அப்பா அம்மா நாம தான் அதுக்கு காவலாளர்கள் அதே மாதிரி ஒரு சபைன்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா தெய்வ ஊழியக்காரர்கள் ஒரு மெயின் பாஸ்டர் இருப்பார் அசிஸ்டன்ட் பாஸ்டர்ஸ் இருப்பாங்க எல்லாரும் அவர் அவருக்கு பொறுப்பு இருக்கிறது பாதுகாக்கிற பொறுப்பு குடும்பத்தை பாதுகாக்கிறது சபையை பாதுகாக்கிறது நாம் வாழுகின்ற தேசத்துக்காக திறப்பில நிற்கிறது இப்படி ஜாமக்காரர்களை போல ஜெபித்து ஜெபிக்கிறது மட்டும் இல்ல சொல்ல வேண்டியதை சொல்லி இப்ப ஜாமக்காரன் அந் அதோ சத்ரு வருகிறான்னு சொன்னாதானே இவங்க எச்சரிப்படைந்து இவங்க பாதுகாக்கப்படுவாங்க அப்ப சபை ஊழியக்காரர் சபைக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கணும் அப்பா அம்மா பிள்ளைகளுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கணும் ஆசிரியர் மாணவர்களுக்கு எச்சரிப்பு கொடுக்கணும் ஊழியக்கார விசுவாசி கொடுக்கணும் இப்படி ஜபிக்க வேண்டிய நேரம் ஜபிக்கிறது கற்றுக் கொடுக்க வேண்டிய நேரம் அல்லது எச்சரிக்க வேண்டிய நேரம் எச்சரிக்கிறது இதெல்லாம் கரெக்டா செஞ்சா சாத்தானுடைய கிரியைகள் அடங்கி விடும் சாத்தானுடைய கிரியைகள் குறைந்து விடும் நம்ம எங்க நம்ம கோட்டை விடுறோமோ அங்கதான் அவன் வந்து நல்லா பயன்படுத்திக்கிறான் அதனால நம்ம குடும்பம் நம்ம சபை எல்லாத்த குறித்து நமக்கு ஒரு நல்ல ஒரு கவனம் இருக்கணும் சோ மனுஷ நித்திரை பண்ணுகள் தான் களை விதைக்கப்படுகிறது ஒரு மனிதன் எப்ப கெட்டு போகிறான்னா அவனுக்காக ஜெபிக்க ஆள் இல்லை அவனுக்கு கோபிக்க ஆள் இல்லை அவன் கெட்டு போகிறான் இதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இந்த தலைமுறையிலே நாம நன்றாக ஜபித்தோம்னா தீமைகள் குறையும் நன்மைகள் பெருகும் பொல்லாங்கனின் புத்திரர் ராஜ்யத்தின் புத்திரராய் மாற்றப்படுவார்கள் அநேக மனம் திரும்புவார்கள் அதனால மனசர் நித்திரை பண்ணக்கூடாது நாம விட்டு கொடுத்துட கூடாது நாம ஜபிக்காம இருந்துட கூடாது நாம உபவாசிக்காம இருந்துட கூடாது நாம எச்சரிக்காம சுவிசேஷம் சொல்லாம போதிக்காம இருந்துட கூடாது நல்லா செஞ்சோம்னா இந்த தலைமுறையில பிசாசின் கிரியைகளை குறைக்க முடியும் அல்லா ஆண்டோருடைய கோபத்தை கூட ஆண்டு சொல்லாரு தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர் நிமித்தம் உபத்திரவத்தின் நாட்கள் குறையும் உபத்திரவத்தை ஒரு திட்டம் பண்ணினாலும் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவர்கள் அவரை நோக்கி ஜெபிக்கும் போது இன்னைக்கு கொரோனா வைரஸ் காலத்திலேயும் அப்படிதான் நாம் ஜெபிக்கிற ஜபத்துக்கு பிரயோஜனம் உண்டு எவ்வளவு ஜபிக்கிறோமோ அவ்வளவு உபத்திரவம் குறையும் சீக்கிரமா முடியும் அதனால விஸ்வாசத்தோடு செய்வோம் மனுஷர் நித்திரை பண்ணிட கூடாது கலைகள் பெருகிவிடும் உலகத்திலேயும் அப்படிதான் சபைக்குள்ளேயும் அப்படிதான் குடும்பத்துக்குள்ளேயும் அப்படிதான் நம்ம எவ்வளவு விழித்திருக்கிறோமோ அவ்வளவுத்துக்கு சாத்தானுடைய கிரிய செக் பண்ணலாம் ஓகே பதினொன்றாவது இயேசுடைய உவமையின் விளக்கத்துல கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொல்லி இருக்கிறாரு இருபத்தி ஏழுல இருந்து முப்பது வரைக்கும் உள்ள வசம் வீட்டஜமானுடைய வேலைக்காரர் அவனிடத்தில் வந்து ஆண்டவனே நல் நீர் உமது நிலத்தில் நல்ல விதை விதைத்தீர் அல்லவா பின்னை அதில் கலைகள் எப்படி உண்டானது என்றார்கள் அதற்கு அவன் சத்ரு அதை செய்தான் என்றார் அப்பொழுது வேலைக்காரன் நாங்கள் போய் அவைகளை பிடிக்கி போடவும் சித்தமா என்று கேட்டார்கள் அதற்கு அவன் வேண்டாம் கலைகளை பிடுங்கும் பொழுது நீங்கள் கோதுமையும் கூட வேரோடே பிடுங்காத படிக்கு இரண்டையும் அறுப்பு காலம் மட்டும் வளர விடுங்கள் என்றார் இப்படி ஒரு ஒரு பேச்சு நடக்குது 
இதுக்கு ஆண்டவர் விளக்கத்தை ரொம்ப கொடுக்கல அப்ப அதை நாம பதினொன்னாவது பாயிண்டா எடுத்துக்கோம் வீட்ட ஜமான் வேலைக்காரர்கள் வீட்ட ஜமான் அண்ட் வேலைக்காரர்கள் வீட்ட ஜமான் யாரு கர்த்தர் வேலைக்காரர்கள் யார் கர்த்தருடைய ஊழியக்காரர்கள் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் ஒரு பேச்சு நடக்கிறது ரெண்டு கொஸ்டின் கேட்கிறாங்க இருபத்தி ஏழாம் வசனத்துல கலைகள் எப்படி உண்டானது அப்படின்னு கேட்கிறாங்க ஊழியக்காரங்க ஆண்டவர் நோய் கேட்கிறாங்க எப்படி ஆண்டவரே இது வந்துருச்சு எங்க சபைக்குள்ள ஏன் இப்படி வந்துருச்சு எங்க தேசத்துல ஏன் இப்படி வந்துருச்சு அப்ப ஆண்டவர் சொல்றாரு அது சத்துரு விதைத்தான் மனுஷ நித்திரை பண்ணுகையில் சத்துரு விதைத்தான் நீ தூங்கிட்ட அவன் விதைச்சிட்டான் ஆண்டவர் சொல்லி கொடுக்கற அப்போ அது ஒரு கேள்வி ரெண்டாவது கேள்வி என்னன்னா நாங்கள் போய் அவைகளை பிடுங்கி போட உமக்கு சித்தமா நாங்க இப்ப பாத்துட்டோம் கலைகள் இருக்கிறது நாங்க போய் அதைய பிடுங்கி போட்டுடலாமா ஆண்டவர் சொல்லார் வேண்டாம் நீ முதல்ல செய்ய வேண்டிய வேலையை கரெக்டா செய்யல அது வளர்ந்துருச்சு இனி நீ சும்மா இரு நான் பாத்துக்கிறேன் அது அறுப்பு காலம் வரைக்கும் அப்படி இருக்கட்டும் அதுக்கு பிறகு அதுக்கு நான் செய்ய வேண்டியது செய்வேன் அப்ப பாருங்க நம்ம திடுதிடுப்புன்னு போய் எல்லாம் பிடுங்கி தள்ளுறதுக்கு ஆண்டவர் நம்மளுக்கு அனுமதி கொடுக்கல உலகத்திலையுமே இன்னைக்கு பார்த்தா சும்மா இருக்கிறர்கள் நல்லா இருக்கிறாங்க அப்படி ஒரு காரியம் இருக்கிறத நம்ம பாக்குறோம் சும்மா இருக்கலா இருக்கிறாங்க நான் நல்லா இருக்காங்களே அப்படின்னு போ அடுத்த பாயிண்ட்ல அதை நான் கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன் ஆண்டவர் விடுறார் அதுதான் விஷயம் இருக்கட்டும் பாக்கலாம் கடைசியில பாக்கலாம் அப்படிங்கிற சோ நம்ம வந்து துன்மார்க்கர் மேல எரிச்சலாக கூடாது சபைக்குள்ளையும் கூட இந்த ஆள் சரியில்லை அவரை துரத்திடுவோம் அப்படின்னு நினைக்கவே கூடாது சபையில ஊழியக்காரங்க விசுவாசிகள் ஒரு சர்ச்சுன்னு சொல்லும் பொழுது எல்லா தரப்பட்ட மக்கள் வருவாங்க அப்ப அதுல வந்து எல்லாருக்கும் சுபாவம் சரியா இருக்காரு சில நல்ல சுபாவம் இருக்கும் நல்லா சந்தோஷமா இருக்கும் அவங்களோட ஐக்கியப்படுறதும் நல்லா இருக்கும் ஆனா சிலருக்கு செல்ஃபிஷா இருப்பாங்க இல்லைன்னா ரொம்ப ஒரு மாதிரி கோவக்காரங்களா இருப்பாங்க அடிக்கடி பிரேக் ஆகிற ஆட்களாக அப்படி உடனே உடஞ்சிருவாங்க சின்ன காரியத்துக்கு உணர்ச்சி வசப்பட்டுருவாங்க இந்த ஆட்களோடெல்லாம் ஐக்கியப்படுறது ரொம்ப கஷ்டம் ஆஹ் அப்போ நமக்கு நினைக்கலாம் ஊழியக்காரர்கள் இந்த ஆளு சபைக்கு வராம இருந்தா நல்லது இல்ல இவரால் வர டிஸ்டர்பன்ஸா இருக்கு அப்படியெல்லாம் நம்ம நினைச்சு செய்யக்கூடாது ஏன்னா இது கர்த்தருடைய நிலம் நம்ம சொந்த நிலம் கிடையாது இஷ்டத்துக்கு பிடுங்கி போடுறே நீ சர்ச்சுக்கு வராத நீ போ எப்படி சொல்ல முடியும் நம்ம நிலமா நம்ம ஊழியமா கர்த்தருடைய ஊழியம் அந்த மனுஷனை ரட்சித்தது யார் நம்மளா ரத்தம் சிந்தனும் இல்ல இயேசு கிறிஸ்து அவர் சொல்லாம நம்ம ஒண்ணும் செய்யக்கூடாது அப்புறம் கணக்கு கேட்பார் நான் கொடுத்தேன் இல்லப்பா அவன் எங்க போனா நீ என்ன பண்ணலன்னு கேட்பார் உன் சகோதரன் ஆகி ஆபேல் எங்கே கேட்பாரா கேட்க மாட்டாரா அதனால நம்ம ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் சரி அதே விட இதுக்கு மறுசைடு இருக்கிற அந்த விபசாரத்திலே ஆஹ் இருந்த ஒருத்தனை கொருந்து சபையிலே அவனும் ஒரு விசுவாசி தான் பொருந்து சபையில் ஐந்தா அதிகாரத்துல பாக்குறோம் பவுல் அவனை எக்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ற நீ உடனே வந்து நானு சாத்தானு கோப்பு கொடுக்கிறேன் சபையை விட்டு விலக்கி வைக்கிறேன் அப்ப அது வந்து தேவ நடத்துதலோடு ஒரு கலை பிடுங்கப்படுகிறது அதுவும் இருக்கு ஆனா பொதுவாக கத்த சொல்லும் பொழுது நீ பிடுங்காத அது இருக்கட்டும் நான் பாத்துக்கிறேன் நான் சொன்னா நீ செய் இல்லைன்னா நீங்க டச் பண்ணாத உன் வேலை என்ன கெட்டவனா நல்லவனா ஆக்குறது ஒன்னு ஊழியக்காரனுடைய வேலை அதை செய் விசுவாசிகள் நீங்கள் எல்லாம் உங்க உங்க நோக்கம் எப்படி இருக்கணும் எங்க சர்ச்சில் வர எல்லாரும் நல்லா ஆகணும் பரலோக ராஜ்யம் போகணும் அதான நம்முடைய மெயின் டார்கெட் அதைத்தான் நம்ம எய்ம் பண்ணணும் இவங்களை பார்த்து பார்த்து நம்மளும் நம்ம ஆத்மாவை கரைப்படுத்திட்டு போயிடக்கூடாது ஸோ கேர்ஃபுல்லா இருப்போம் கர்த்தருடைய வயல் நிலமாக்கும் நம்ம இஷ்டத்துக்கு எல்லாம் செய்யக்கூடாது நாங்கள் போய் அவைகளை பிடுங்கி போடவங்க சித்தமா இல்லை எனக்கு சித்தம் இல்லை வளரட்டும் அப்படிங்கிற கடைசியாக பனிரெண்டு 
பயிர் and களை அல்லது கதிர் and களை பயிர் அல்லது கதிர் and களை இருபத்தி ஐந்துல இருந்து பார்க்கும் போது அங்க விளக்கம் கொடுக்கிறார் மனுஷன் இத்தனை பண்ணா அப்ப சத்ரு வந்து களைய விதைச்சிட்டான் இப்போ இருபத்தி ஆறாம் வருஷம் பயிரானது வளர்ந்து கதிர் விட்டது அப்ப களைகளும் காணப்பட்டது இந்த களைகள் பாருங்க இந்த களைகள் பொதுவாக இந்த கோதுமைக்குள்ள ஒரு களை நான் வட இந்தியா போகும்போது பார்த்திருக்கிறேன் கோதுமை வந்து ஓரளவுக்கு அந்த அந்த செடி அப்படியே வளர்ந்து அந்த பயிர் வளர்ந்து நிற்கும் போது அதுக்கு மேல அப்படியே அந்த களைகள் வந்து தலைய தூக்கி நிற்கும் இந்த கோதுமையை விட ஒரு ஒரு இன்ச் மேல நிற்கும் அது ஒரு ஸ்டேஜ் வரும்போது அந்த வயல்ல பார்த்தாலே தெரியும் ஃபுல் வயல்ல பயிர் வந்து கொஞ்சம் குட்டையா நிற்கும் இந்த களை வந்து தலைய தூக்கி நிற்கும் ஆச்சரியமா இருக்கும் இஸ்ரேல் தேசத்திலே கோதுமை நடுவிலே சிசானியா என்கிறதான ஒரு கலை வளருமா சிசானியா அப்ப இந்த கலை வந்து அது வந்து அந்த கோதுமை செடியினுடைய வேர்களுக்குள்ளே தன்னுடைய வேரை போட்டு அப்படியே பின்னி வச்சிருக்குமா அதனாலதான் கத்தர் சொன்னாரு அதை பிடுங்காத அதை பிடுங்கும் பொழுது கோதுமையும் சேர்ந்து வந்துடும் ஏன்னா இந்த களை இப்ப என்ன பண்ணி இருக்கு உள்ளுக்க அதனுடைய வேருக்குள்ள கொண்டு இதனுடைய வேரை விட்டு வச்சிருக்கு பின்னி பிணைந்து கிடக்கிற அதான் சபையிலே ஒருவனை தண்டிக்கும் பொழுது அல்லது ஒருவனை கண்டிக்கும் பொழுது நல்லவங்களும் சேர்ந்து இடறி போக வாய்ப்பு உண்டு அதான் பிரச்சனை வளர விடாமல் காப்பது மேலானது வளர விட்டுட்டா அங்க டச் பண்ணும் பொழுது நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் வரும் இப்ப உதாரணமா பாருங்க மோசை காலத்துல கோராக தாத்தா அபிராம் இவங்க எல்லாம் தப்பு பண்ணாங்க கத்தரே நேரடியா இறங்கி சொன்னார் இவங்களை விட்டு விளங்க பூமி இவங்கள இப்ப விழுங்கும் அப்படியே விழுங்கிச்சு அடுத்த நாள் அவங்களுக்காக வந்து தர்ணா பண்றாங்க இஸ்ரவேலர்கள் கர்த்தருடைய ஜனம் செத்து போக நீங்கள் தான் காரணம் அப்படின்னு மோசைக்கு ஆரவனுக்கு விரோதமா எழும்பிட்டான் என் நேத்தைக்கு தானே பெரிய ஒரு பயங்கரம் நடந்துச்சு அது கர்த்தரே செஞ்சாரு உங்க கண்ணால பாத்தீங்க ஆனாலும் தெய்வம் பயம் வரல இப்போ அவர்கள் கர்த்தருடைய சபையின் சகோதரர்கள் இந்த கர்த்தருடைய பிள்ளைகள் மறிக்க நீங்க காரணம்னு திரும்ப மோசைக்கு விரோதமா எழும்பினாங்க அந்த பூமி விழுந்தினவர்களை பார்க்கிறோம் இப்படி அடுத்தது எழும்பினதுனால அடி வாதையினால செத்தவங்க எண்ணிக்கை ஜாஸ்தி அதனாலதான் சொல்றது கேர்ஃபுல்லா இருக்கணும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கா சொன்னேன் கர்த்தர் சொல்லாம நம்ம செய்யக்கூடாது அதான் பாயிண்ட் எனவே இந்த கதிர்கள் அண்ட் கலைகள் இதுல வந்து பயிர்கள் அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது நாப்பத்தி மூன்றாம் வசனத்துல நீதிமான்கள் என்ற ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார் அப்புறம் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் என்று முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்துல ஒரு வார்த்தை கொடுத்திருக்கிறார் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் அப்புறம் கலைகளுக்கு விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறது முப்பத்தி எட்டாம் வசனத்துல பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர் நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்துல இடரல்கள் அதே நாற்பத்தி ஒன்றாம் வசனத்துல அக்கிரமம் செய்கிறவர்கள் இவ்வளவு விளக்கங்கள் கொடுத்திருக்கு பயிர்கள் அப்படின்னா நீதிமான்கள் ராஜ்யத்தின் புத்திரர் கலைகள்னா பொல்லாங்கனுடைய புத்திரர் அக்கிரமம் செய்கிறவர்கள் இடரல்கள் எனவே பயிரானது வளர்ந்து கதிர்விட்ட போது கலைகளும் காணப்பட்டதுன்னு சொல்லும் போது பயிரத்தான் நம்ம நட்டோம் ஆனா இப்ப ரெண்டா நிக்குது பயிரம் நிக்குது களையும் நிக்குது ஆண்டவர் ஆதாமேவாளை நல்ல ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்ல ராஜ்யத்தின் புத்திரரா தான் நட்டாரு ஆனா அடுத்தது மனுகுலம் பெருகும் பொழுது பயிர் வளர்ந்த பொழுது கலைகளும் கூட நிக்கிறது அதே மாதிரிதான் சபைகள்ல இப்போ இது வந்து யார காட்டுது பயிர் அன்று கலை முதல்ல நீதிமான்கள் துன்மார்க்கர்கள் நீதிமான்கள் துன்மார்க்கர்கள் சங்கீதம் முப்பத்தி ஏழுல இதை ரொம்ப ஸ்பெஷலா விளக்கமா சொல்லியிருக்கு 
நான் இப்போ ஃபுல் விளக்கத்துக்கு போகலை ஜஸ்ட் ரெஃபரன்ஸ் சொல்றேன் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்றுல இதை பத்தி சொல்லி இருக்கு நீதிமான்கள் துன்மார்க்கர்கள் இந்த உலகம் என்கிற வயல் நிலத்திலே ஒரு கூட்டம் நீதிமான்கள் ஒரு கூட்டம் துன்மார்க்கர்கள் ரெண்டு பேரை பற்றின விளக்கங்கள் முப்பத்தி ஏழாம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ரெண்டுலயுமே இருக்கு அவர்கள் துன்மார்க்கர்கள் ஆபத்தான இடத்துல நிக்காங்க அழிவுக்கு நேரா நிக்கிறாங்க அப்படிலாம் சொல்லியிருக்கு நீதிமான்களோ நல்ல இடத்துல இருக்கிறாங்கன்னு எல்லாம் சொல்லியிருக்கு அடுத்ததாக சபைக்குள்ள வந்தீங்கன்னா அங்கேயும் பயிர்களும் கலைகளும் இருக்கு அதை ரோமர் எட்டாம் அதிகாரத்துல சொல்லியிருக்கு ஆவிக்குரியவர்கள் மாம்சத்துக்குரியவர்கள் அங்க நீதிமான்கள் துன்மார்க்கர் உலகத்துல சபைக்குள்ள வரும்போது விசுவாசிகள்ல ரெண்டு கூட்டம் எல்லாம் விசுவாசிகள் தான் ஆனா அதுல வந்து ஒரு குரூப் வந்து ஆவிக்குரியவர்கள் வேத வசனத்தினாலும் பரிசுத்தாவினால் நடத்தப்பட்டு ஆவிக்குரிய கண்ணோட்டத்தோடு வாழ்ந்து பரலோராஜ்யத்துக்கு ஆயத்தமாகிறவர்கள் என்னொன்னு மாம்சத்துக்குரியவர்கள் அவங்க உலக காரியத்துக்காகவே ஜோ பண்ணுவாங்க உலக காரியத்துக்காகவே பாஸ்டிங் இருப்பாங்க உலக காரியத்துக்காகவே அன்னிய பாஷா அபிஷேகம் எல்லாத்தையும் பயன்படுத்துவாங்க மரங்கள் எல்லாத்தையும் எதுக்குன்னா உலக பொருள் உலக பொருள் அந்த ஆவிக்குரிய வெளிப்பாடு கிடையாது தெய்வீக வெளிப்பாடு பரலோக வெளிப்பாடு கிடையாது அதான் கலைகள் அந்த மாம்சத்துக்கு ஏதுவானவர்கள் சபைக்குள்ள இருந்து ஆவிக்குரியவங்களை கஷ்டப்படுத்துவாங்க அது கலாத்தியர்ல பவுல் எழுதுறாரு ஆகார் என் மகனாகிய இஸ்மவேல் மாம்சத்துக்குரியவன் சாராளின் மகனாகிய ஈசாக்கு அவன் வாக்கு தத்துவத்தின் புத்திரன் என்று எழுதுகிறார் இனி ஊழியக்காரங்களுக்குள்ள வந்தீங்கன்னா உண்மை உத்தவம் உள்ள ஊழியர்கள் பொல்லாததும் சோம்பனமான ஊழியக்காரன் ரெண்டு குரூப்ப சொல்றார் உண்மை உத்தவம் உள்ள ஊழியர்கள் பொல்லாதவனும் சோம்பனமான ஊழியக்காரன் சொல்றார் அப்போ சிலர்கள் கள்ளா போ சிலர்கள் தீர்க்க தரிசிகள் கள்ள தீர்க்க தரிசிகள் போதகர்கள் பொய் போதகர்கள் மேப்பர்கள் கூலி ஆட்கள் இப்படி எல்லாம் பைபிள் பிரிச்சு சொல்லுகிறது சோ இதுதான் இந்த பயிர்களும் கலைகள் பயிர்களும் கலைகள் அப்போ நாம் இன்றைக்கு பயிராக இருக்க வேண்டும் ஊழியத்தில் இருந்தாலும் பயிர்களா இருக்கணும் விசுவாசிகள் என்ற நிலையிலும் பயிர்களா இருக்கணும் உலகத்திலே கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தால் மீட்கப்பட்ட நீதிமான்களாய் வாழ இப்படி நல்ல பயிர்களா இருந்தால் அறுவடை காலத்திலே நாம் கோதுமை மணிகளாக கத்தோடைய ராஜ்யத்திலே சேர்த்துக் கொள்ளப்படுவோம் மற்றவர்கள் எல்லாம் பதர்கள் கட்டப்பட்டு கலைகள் கட்டப்பட்டு சுட்டரிக்கப்படுவது போல அக்னியும் கந்தகம் கடலிலே பங்கடைவார்கள் சோ இந்த ஓமை வைத்து மனு குலத்தினுடைய அந்த இந்த ப்ராஜெக்ட் ஆஃப் மேன்கைண்ட குறித்த ஆண்டவர் அழகாக வளர்க்கி இருக்கிறார் இந்த ஓமையில் கத்தர் இந்த வார்த்தைகளால் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக ஒரு நிமிடம் செபிக்கலாம் பரலோ பிதாவை நல்ல தகப்பனை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் ஆதாமில் தொடங்கின உமது மனுக்குல திட்டத்தை சீக்கிரம் இயேசுவின் வருகையோடு ஒரு முடிவுக்குள் கொண்டு வர போகிறீர் அந்த வெள்ளை சிங்காசன நியாயத்திற்போடு இந்த பூமி முடிய போகிறது ஆகவே நாங்கள் பயிர்களாக நிலை நின்று ஆண்டவரை நல்ல கனிகளை தந்து நல்ல ஒரு கோதுமை மணிகளாக மாறி நீங்க வருகையில உங்களோடு சேர்த்து கொள்ளப்பட எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க நாங்கள் துன்மார்க்கர்களை பார்க்கும் பொழுது எரிச்சல் அடையாதபடி அவர்கள் நல்லா இருக்கிறாங்களே நினைச்சு நாங்க அப்படி அந்த கண்ணோட்டத்துல பார்க்காதபடி அவர்கள் எவ்வளவு நல்லா இருந்தாலும் கடைசியிலே அக்கறி கடலுக்கு போக போறாங்க ஐயோ பாவம் என்பதை என்று நாங்கள் உணர்ந்து வாழ உதவி செய்ய நன்றாக ஜெபிக்கிற ஜாமக்காரர்களாய் பாதுகாக்கிறவர்களாய் சத்துரு கலை விதைக்காமல் பாதுகாக்கிற அந்த ஜப வாழ்க்கை எங்களுக்கு தாங்க ஆசீர்வதிங்க பொறுப்படுங்க குறிப்பாக இந்தியா தேசம் இன்றைக்கு கொரோனா வைரஸ்னாலே மிகவும் பாதிக்கப்பட்டு இருக்கிறது கர்த்தர் கிருபையா இறங்கி வெள்ளம் போல சத்துரு வரும் பொழுது ஆவியானவர் குடியேற்றுவார் என்ற வசனத்தின்படி இதை நிறுத்தி போடுங்கப்பா இந்த அலையை நிறுத்தி விடுங்க என்று செபிக்கிறோம் அன்றவரே எருசலேமின் மேல் பட்டயத்தை நீட்டியிருந்த தூதனை பார்த்து உன் பட்டயத்தை அதன் அறையிலே அதன் உரையிலே போடு என்று கட்டளை கொடுத்தது போல இந்த கொள்ளை நோயாகிய பட்டயத்தை நிறுத்தி தரும்படியாய் செபிக்கிறோம் மக்களுக்கு இறங்க வேண்டும் மனம் இறங்க வேண்டும் என்று கெஞ்சி செபிக்கிறோம் தேவ பிள்ளைகள் பாதிக்கப்படாதபடி காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று செபிக்கிறோம் தேவ ஊழியர்கள் தேவ பிள்ளைகளுடைய மரணங்களை தடுத்து நிறுத்தும்படி செபிக்கிறோம் தேவன் கிருபை செய்ய உலகெங்கும் ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் கிரியை செய்யும் ஐயா ஒவ்வொரு நாடுகளிலும் மாறி மாறி அலை அடிக்கிறது போல இந்த கொரோனா வைரஸ் கிரியை செய்கிறது 
உலகம் முழுவதிலும் கத்தரர் விடுதலை தர வேண்டும் இந்த நாட்களிலும் கூட இதோ நான் திறந்த வாசலை உனக்கு முன்பாய் வைத்திருக்கிறேன் சாத்தானுடைய கூட்டத்தாரில் சிலரை உனக்கு தருவேன் பூச்சக்கரத்தின் மேலங்கு வந்திருக்கிற சோதனை காலத்துக்கு தப்பும்படி நானும் உன்னை காப்பேன் என்று பிலதல்பியா சபைக்கு சொன்ன வாக்கு தத்துவத்தை எங்களுக்கு நினைப்பூட்டி இருக்கிறீரே அப்படியே எங்களை வழி நடத்தும் என்று கெஞ்சுகிறோம் கர்த்தாவே இப்பொழுது பைபிள் ஸ்டடியில் இருக்கிற ஒவ்வொருவரை ஆசீர்வதியும் அன்று பல தேசங்கள் இருந்து ஜாயின் பண்ணி இருக்கிறவங்களுடைய பிள்ளைகள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதித்து அவருடைய தேசங்களை சமாதானம் உள்ளதாய் மாற்றும் இவர்களுடைய வாழ்க்கைகளை கிறிஸ்துமயமாக்கும் ஆசீர்வதியும் இந்த ஓமையில் கற்றுக்கொண்டது போல கர்த்தருடைய மனுக்குல திட்டத்திலே தாங்கள் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் சுதந்திரிக்கிறவர்களாய் ஆமே நல்ல பயிர்களாய் அறுவடையாக உதவி செய்யும் சகல துதி கனம் மகிமை உமக்கே செலுத்துகின்றோம் இயேசுவின் நாமத்தில் கேட்கிறோம் ஜீவனுள்ள பிதாவே ஆமேன் ஆமேன்